అతి తక్కువ ఖర్చుతో విదేశాలలో ఎంబీబీఎస్ విద్య కేర్ ఆఫ్ విశాల్ ఓవర్సీస్ జిడి చక్రవర్తి అనగానే ఏదో చాలా క్రూరుడు అసలు అమ్మాయిలు కనిపించారంటే అమ్మకి ఒంట్లో బాగోలేదని దగ్గర ఉండి అన్నం వడ్డించి తినిపించి దానికి అసలు విషయం చెప్పన మా అమ్మ ఇంకా నా పేరు మీద ఆస్తి రాయలేదు నాకు నిజాలు చెప్తే నమ్మని ఐ డ్రీమ్ హై షాట్ కమర్షియల్ హీరోగా మన తెలుగులో నిన్ను ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోకపోవడం అన్నది అది ఏంటి చాలా మంది నన్ను నువ్వు చాలా ఆరోగ్యంట అంటూ ఉంటారు నేను డినై చేయాలి ఇప్పుడు నువ్వు ఇంటర్వ్యూ చేద్దాం అనుకుంటే నేనేంటో నువ్వు తెలుసుకుని చెయ్యాలి అప్పుడు నువ్వు జర్నలిస్ట్ ఉన్నదానికన్నా ఎక్కువ అనుకుంటే నువ్వు వేస్ట్ జర్నలిస్ట్ తక్కువ అనుకుంటే వేస్ట్ ఫెలో జర్నలిస్ట్ నాకు ఒక ప్రాబ్లం ఉంది ఈ నా కొడుకు నా గురించి నేను తెలియదు అనుకుంటా సత్య అనే సినిమా నేను ఇవాళ చేయటం వల్ల ఐ ఫీల్ ఐఎమ్ ద రిచెస్ట్ గా వై తెలుగు ఈజ్ నాట్ బీయింగ్ ప్రిఫర్డ్ బై యూ పక్కింటి అమ్మాయి కానీ పక్షాందులో అమ్మాయి మీద ప్రిఫరెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇప్పుడు అలా మాట్లాడతావు అంటే ఏదో పెద్ద పోటు ఇప్పుడు మోస్ట్ జెంటిల్ మెన్ పేరు పెట్టుకున్న కృష్ణారెడ్డి గారు కృష్ణుడి పేరుకి ఇన్సల్ట్ అయ్యారు మా గురువేమో రాముడు పేరు పెట్టుకుని నేను నాశనం చేశాను చాలా చోట్ల మహేశ్వరితో ఫస్ట్ జ్యోతి చిత్రంలోనే వచ్చింది అవును నేనే రాశా మహేశ్వరితో లవ్ ఎఫైర్ చెప్తాను సింపుల్ గా సిస్టర్ మహేశ్వరికి సిస్టర్ కాదు 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 నువ్వు నన్ను ఏమడిగావో నాకు బాగా గుర్తుంది గురువుది కదా శ్రీదేవి ఇప్పుడు ఆయనకి దొండకాయ కూర ఇష్టం అంటే నాకు ఇష్టం ఉండకూడదు ఏంటి అంటే ఎంతమంది పడి సిస్టర్ మహేశ్వరి మీద పెళ్ళైనప్పుడు దీవించాను చాలు బాగా కప్పుకోకుండా మీ అందరూ అంటే బాగా ఆర్డెంట్ ఫాలోవర్స్ నాకు బాగా గుర్తుంది అభిషేక్ బచ్చన్ సర్కార్ సినిమా తీస్తా ఉన్నప్పుడు కొన్ని సినిమాలు చెప్పాం చూడమని ఎంత గొప్ప సినిమాలు అంటే చెప్పాం నెక్స్ట్ డే మధ్యాహ్నం వచ్చాడు వచ్చి ఒక బ్లాంక్ ఫేస్తో వచ్చాడు అలా మమ్మల్ని ఇద్దరిని చూస్తున్నాడు ఏమైంది అభిషేక్ ఒంట్లో బాగాలేదా అన్నాం ఎంత పార్ట్ అయింది మన సినిమా అన్నాడు ఎందుకన్నా మీరు నచ్చి చూసే సినిమాలు ఇవే నీకు ఇవాళ ఎప్పుడు ఎవరికి ఎప్పుడు జీవితంలో చెప్పను సీక్రెట్ చెప్పాను నువ్వు నా ఆప్త మిత్రుడు అవటం వల్ల ప్లీజ్ నువ్వు అది వెతికి పట్టుకోగలిగితే చూడు శ్రీదేవి గారు కార్తీక దీపం అనే సినిమా చేశారు దాంట్లో ఒక చిన్న పిల్లాడు ఒక చిన్న పిల్ల ఆవిడ పక్క నడుస్తారు never ever revealed this anywhere and that's the first time i revealed oh great love it first set kani itivul rojullo varmgar taluka journey mee andarki ivalla nijam cheppali media oka chinna twist entante aina edo video vachindi baiti gani godava ite raghavendra rao garu chaala ishtam ramu garu ante ఆయన అసలు పిచ్చి కోపం వచ్చి రామ్ సత్యనారాయణ గారిని పిలిచి ఏంటి సత్యనారాయణ అసలు ఎందుకు వచ్చింది ఎవడు బయటికి తీసుకొచ్చాడో ఆ వీడియోని వాడిని పట్టుకో వాడిని అంత చూద్దామన్నారు కష్టం గురు గారు మనం అతను అంత చూడలేవన్నా అడిగిన అదేంటి అమ్మాయిలు కాళ్ళు పట్టుకో ముద్దులు పెట్టుకోవడాలి ఏంటి మారిపోయాడు అసాయంగా ఇదివరకు ఇంకా బెటర్ గా ఉండేవాడు ఎట్లా నాతో నాగబాబు గారు ఒకసారి అడిగారు ఏమండి మీరు చిరంజీవి గారు ఫ్యాన్ అంటారు బట్ చిరంజీవి మా అన్నయ్య సినిమాలో నాగబాబు గారికి నువ్వు అడగచ్చు కదా ఇప్పుడు అన్నయ్య సినిమా మన్ను శ్రీకాంత్ ని అడిగారు ఓకే ఇక్కడ ఏంటంటే వరే శ్రీకాంత్ అని క్షమించరా ఇవాళ నిజం చెప్పాల్సి వస్తుందా నాగేందర్ తోటి నన్ను మనస్ఫూర్తిగా క్షమించరా చిరంజీవి గారు ఇంట్లోనే ఉంటూ ఉండేవాడు వాడిని అడిగేప్పటికీ ఎగిరి అంతే చేస్తా సరే అన్నాడు వాడు నా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు నేను ఖచ్చితంగా చెయ్యను అప్పుడు నాకు శ్రీకాంత్ గారు ఫోన్ చేశాడు 
ఏంటి రా అన్న నువ్వు కరెక్ట్ కాదేమో రా అన్నాడు అరే శ్రీకాంత్ అని క్షమించరా నిజం చెప్పేసి అనేవాడు అప్పుడు నువ్వు రాఘుబాయ్ అంటేనే నాకు అంటే ఇక్కడ షాక్ కొట్టినట్టు నీకు ఇక్కడ చిన్న క్లారిఫికేషన్ ఇస్తా నువ్వు ఇప్పుడు పనిచేసి మానేసి వచ్చిన ఛానల్లో నేను ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాను వెళ్ళినప్పుడు నన్ను ఒక క్వశ్చన్ అడగటం జరిగింది ఇది దాదాపు ఎనిమిది పది ఏళ్ళ కింద ఇలా కాలు మీద కాలేసి కూర్చున్నా చక్రవర్తి గారు అలా కాలు మీద కాలేసుకుని మాట్లాడటం మర్యాద కాదు అన్నారు నేను అప్పుడు ఏం చెప్పానంటే ఎవరికి నువ్వు రీసెంట్గా పనిచేసి మానేసి వచ్చిన ఛానల్లో పనిచేసిన వ్యక్తికి క్లారిటీ నేను ఏం చెప్పానంటే ఏ ఛానల్ నువ్వు రీసెంట్గా పనిచేసి మానేసి వచ్చిన ఛానల్లో ఆయనకి ఏం చెప్పానంటే ఇది కట్ చేయకండి అలా జేడీ చక్రవర్తి చాలా పెద్ద పేరుగా నేను చక్రి అని పిలిస్తే నీకు ఏమన్నా అభ్యంతరమా అన్నారు రాఘవేంద్ర రావు అన్నా ఇప్పుడు ఆయనకి లేని డెప్పి మిగతా వాళ్ళకి ఎందుకు ఉండాలి నువ్వు హిందీకి వెళ్ళిపోవడం బెటర్ అయింది తెలుసా అసలు ఏ కొంతవరకు తెలుగు ఇండస్ట్రీ వెల్కమ్ టు అవర్ డియర్ వియర్స్ ఆఫ్ ఐ డ్రీమ్ అండ్ దిస్ ఈస్ ది రియలీ ఎ వండర్ఫుల్ మూమెంట్ హియర్ ఇన్ ది స్టూడియో దట్ ఈస్ కేడి రౌడీ జేడి అని మాట్లాడుకునే జేడి చక్రవర్తి ఈరోజు మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు వెల్కమ్ జేడి చక్రవర్తి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో వెరీ మచ్ నువ్వు చెప్పిన మూడు నాకు సంబంధం లేని పేర్లు కేడి సంబంధం లేదు రౌడీ నాకు సంబంధం లేదు జేడీ కూడా నా సొంత పేరు కాదు శివాలో నా క్యారెక్టర్ నేమ్ కాబట్టి ఐ విల్ నాట్ ఫీల్ బ్యాడ్ ఫర్ ఇట్ రామ్ గోపాల్ వర్మ గారిని నువ్వు ఒక ప్రత్యక్ష దైవంగానే భావిస్తా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ and it is all the while all the while percent. justifiable and there is no debate on that nenu nu ni question finish chese madaro vishayam cheptan nenu nenu an chottanni kaadu pakkanni kaadu kaadu ayaniki etuvanti vape nunchi chusina etuvanti relationship ledu naaku ayaniki of course ippudu nenu vaalla intlo mudo kodukuni vaalla mother ki adi vere vishayam vaalla sister vijay gariki nenu mudo brother ni adi tarvata pakka kedadam kaani kevalam nannu na talent ni naake edo talent undu ani cheppindi ayana అఫ్ కోర్స్ నాకు టాలెంట్ ఉందని నాతో నాతో ముప్పై నాలుగు సినిమాలు తీశారు ఓకే అవును ఎందుకు తీయాలి కేవలం ఇంకొక చెప్తాను ఇంకొక విషయం రాము గారు నాకు నాకేం ఛాన్స్ ఇవ్వలేదు రాము గారు ఎవరికీ ఛాన్స్ ఇవ్వలేదు రాము గారు ఛాన్స్ తీసుకున్నారు ఇవ్వటం కన్నా తీసుకోవటం గొప్పది నా మీద ఛాన్స్ తీసుకున్నాడు నిజం అసలు సీరియస్లీ అంత కొత్తగా ఎలాగ ఆలోచిస్తావు చక్రి నువ్వు ఎవడైనా బతికున్నంత కాలం రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు నాకు గొప్ప ఛాన్స్ ఇచ్చాడండి మహానుభావుడు అని అంటారు ఇప్పుడు రామ దాసనాన్ గారి టేబుల్ మీద ప్రతాపాట్స్ రాఘవ్ గారి ఫోటో ఉంటుంది కోడి రామకృష్ణ గారి టేబుల్ మీద ప్రతాపాట్స్ రాఘవ్ గారి ఫోటో ఉంటుంది ఈవి సత్యనారాయణ గారి ఇంట్లో రామనాయుడు గారి ఫోటో ఉంటుంది అలాగా ఇప్పుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ ఇంట్లో జేడి చక్రవర్తి ఫోటో నీకు అర్థం కాలేదు మా గురువు ఎంత గొప్పవాడంటే మిగతా వాళ్ళందరూ గొప్పవాళ్లే వాళ్ళు ఛాన్సులు ఇచ్చారు నా గురువు నాలాంటి వాడి మీద ఛాన్స్ తీసుకున్నాడు నన్ను తీసుకెళ్లి ఒక ఆమీర్ ఖాన్ తోటి ఒక సంజయ్ దత్ తోటి ఒక నాగార్జున్ గారితోటి సినిమాలు తీసిన రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు ఒక వెంకటేష్ గారితోటి అరే నన్ను తీసుకెళ్లి సత్యాన్ని హిందీలో లాంచ్ చేద్దాం అనుకో ఆమీర్ ఖాను జాకీ శ్రాఫ్తో చేసి ఆయన ఛాన్స్ ఇవ్వలేదు ఛాన్స్ తీసుకున్నాడు ఛాన్స్ తీసుకోవటం గొప్పది ఛాన్స్ ఇవ్వటం కన్నా దెర్ ఇస్ ఎ వెరీ షార్ప్ ఎడ్జ్ ఎగ్జాక్ట్లీ అండర్స్టాండింగ్ నా ఉద్దేశం ఛాన్స్ తీసుకునేవాడు గొప్పవాడు ఇచ్చేవాడు కన్నా ఎగ్జాక్ట్లీ ఇది చాలా చాలా ఎలాబరేట్ మీనింగ్ ఉన్న మాట సో అందుకని నేను నా గురువు ఇంతకు నీ క్వశ్చన్ ఏదో మధ్యలో ఆపాను రాముల్ వర్మ గారు ఆయన ప్రత్యక్ష దైవం కరెక్ట్ నీ అవకాశం నువ్వు అవకాశం ఇచ్చావు ఆయనకి ఇదంతా బాగుంది నేను ఇవ్వలేదు అవకాశం ఆయన నా మీద ఛాన్స్ తీసుకున్నాడు అదేనబ్బా అదే రిస్క్ తీసుకున్నాడు అవ్వ పేరే ముస్లమ్మ నువ్వు ఇందాక రిస్క్ తీసుకున్నాడు రిస్క్ తీసుకున్నాడు దట్స్ నా మీద రిస్క్ తీసుకున్నాడు టేక్ చేసాడు ఆయన దట్స్ దట్స్ ఎ ట్రూత్ లేకపోతే నిన్నెవరు ఎందుకు పెట్టుకోవాలి అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ టు ఆఫ్టర్ డూయింగ్ విత్ జాక్ షరాఫ్ అండ్ అమీర్ ఖాన్ మరి అలా ట్వెల్వ్ తో చేసినప్పుడు ఆ రేంజ్ ఉంటారు కదా సంజయ్ దత్ వాళ్ళతో చేసి ఇక్కడ జేడి చక్రవర్తితోనే చెయ్యాలి నో బట్ ఇట్ ఇప్పుడు ఆ రోజు నువ్వు గులాబీ సినిమా అప్పుడు హీరో అయినప్పుడు ఎలాగైతే కరెక్ట్ పీపుల్ వర్ రేజ్ ఇట్ దర్ ఐబ్రోస్ అలాగే సత్యాకి అలాగే తర్వాత నాకు ఎందుకు ఆయన ఛాన్స్ నా మీద రిస్క్ ఎందుకు తీసుకోవాలి కాబట్టి గొప్పవాడు అంటున్నా ఛాన్స్ ఇచ్చేవాడి కన్నా ఛాన్స్ తీసుకునేవాడు మహానుభావుడు ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ రకంగా కూడా వర్మ గారు చాలా గొప్పవాడు అన్న దానిలో డౌట్ లేదు 
కానీ ఇటీవల రోజుల్లో వర్మ గారి తాలూకా జర్నీ ఇప్పుడు అట్లీస్ట్ మనందరం ఆయన మొదటి నుంచి నేను ఆయనతోనే అన్నా ఏమని మీరు ఒక ఒక ఇంటర్వ్యూ రామ్ గోపాల్ వర్మ గారిది సంపాదించాలంటే ఆయన ఎవరిని సెలెక్ట్ చేస్తాడో ఎప్పుడు ఇస్తాడో అసలు ఏమీ తెలియని పరిస్థితి అది పెద్ద అచీవ్మెంట్ నాకు ఆ రోజుల్లో మేము ఆంధ్రజ్యోతిలో ఉన్నప్పుడు ఐ వాజ్ ఓన్లీ ది అచీవర్ ఎంటైర్ ప్రెస్ ఇది ఇన్క్లూడింగ్ ఇంగ్లీష్ డైలీ సాల్స్ రామ్ గారిని రీచ్ అవ్వాలంటే మమ్మల్ని ఎంత టార్చర్ చేసేవారు మిగతా జర్నలిస్ట్లు అందరు కూడా నాకు తెలుసు ఎస్ ఐ రిమంబర్ ఆ టైంలో కంపెనీకి పిఆర్ఓ ఉండకూడదు అన్న టైంలో నేను మన గిరిధర్ని ఎస్ బలవంతంగా తీసుకెళ్లి కంపెనీకి పిఆర్ఓగా పెట్టా అవును నాకు గుర్తుంది పెట్టు జీతం ఇవ్వు కానీ నా ఇంటర్వ్యూలు నేను ఇవ్వనని చెప్పాడు మీరు ఇచ్చిన పోయినా గిరి ఉండాల్సిందే మన కంపెనీ కానీ పెట్టా యా సో వచ్చ క్వశ్చన్ అదే అలాంటి ఆయన ఇటీవల రోజుల్లో అలాగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రపోర్షన్స్లోకి అంటే సమ్థింగ్స్ అంత డైజెస్ట్ అవ్వట్లేదు అంటావు ఒక్క మాటలో నేను ఒక మాటలో మీ అందరికీ ఇవాళ నిజం చెప్పాలి అంటే ఇప్పటి వరకు అబద్ధాలు చెప్పానా అంటే చెప్పి ఉండొచ్చు సో క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీడియా ఈ ప్లాట్ఫామ్స్ రావటం వల్ల రాము గారి గురించి మీరు ఇవాళ ఇవన్నీ చూడటం వల్ల తెలుసుకోవటం వల్ల తెలియటం వల్ల ఏంటి ఇలా అంటున్నారు రాము గారు నాకు పరిచయం అయిన రోజు నుంచి ఇలాగే ఉన్నారు ఇప్పుడు నువ్వు నన్ను ఎందుకు మారిపోయాడు అంటే నేను ఆలోచించి అబద్ధమైన ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి ఆయన శివాకి ఇలాగే ఉన్నారు సత్యాకి ఇలాగే ఉన్నారు సర్కార్కి ఇలాగే ఉన్నారు అప్పుడు మీడియాలు ప్లాట్ఫామ్స్ లేకపోవటం వల్ల మీ వరకు రాలేదు మీకు తెలియలేదు దీంట్లో ఒక చిన్న ట్విస్ట్ ఏంటంటే ఆయన ఏదో వీడియో వచ్చింది బయటికి అని గొడవ అయితే రాఘవేంద్రరావు గారు చాలా ఇష్టం రాము గారు అంటే ఆయన అసలు పిచ్చి కోపం వచ్చి అసలు ఏంటిది ఏంటిది అని మన రామ్ సత్యనారాయణ గారిని పిలిచి ఏంటి సత్యనారాయణ అసలు ఎందుకు వచ్చింది ఎవడు బయటికి తీసుకొచ్చాడో ఆ వీడియో అని వాడిని పట్టుకో వాడిని అంత చూద్దాం అన్నారు కష్టం గురువు గారు మనం అతను అంత చూడలేమని అడిగిన ఎందుకని అడ వీడియో బయటపెట్టింది రాము గారేనండి అని అడిగిన ఇప్పుడు విషయం ఏంటంటే రాము గారు శివ నుంచి ఇలాగే ఉన్నారు నాగేంద్ర కాబట్టి నాకు ఇప్పుడు ఈ ప్రశ్న అడిగినప్పుడు ఒక షాక్ అబ్సల్యూట్గా సత్య సినిమా అయిన తర్వాత ఈ భూతల ప్రపంచంలో ఎవడైనా కౌన్ అనే సినిమా తిత్తడయ్యా తీరు నావు బికాస్ అప్పుడు మీడియా లేదు మీడియా ఉంది కానీ ఇలా లేదు ప్లాట్ఫామ్స్ ఇంత సో ఇట్ ఈస్ ఎఫ్ ఇట్ ఈస్ మ్యాడ్నెస్ దెన్ ఇట్ ఈస్ మ్యాడ్నెస్ శివ అయిన తర్వాత రాత్రి తీయటం ఏంటి అసలు అవును సి రాము గారు ఈజ్ ఆల్వేస్ బీన్ అ మ్యావరిక్ ఈజ్ ఆల్వేస్ బీన్ లైక్ దిస్ ఎస్ ఇప్పుడు ఇది రావటం వల్ల ఆయన మారిపోయాడు చెడిపోయాడు ఆయన వేరే రకంగా ఉన్నాడు అని అనుకుంటున్నారు ఆయన ఇలాగే ఉన్నారు బాబు ఆయన కొత్తగా ఇదేం కొత్త అవతారం కాదు ఇదేం కొత్త రూపం కాదు ఇది మాకు అలవాటైన రూపమే మేము చూస్తున్న రూపమే ఇది కదా ఇంత ఇదంతా మీరు అప్పుడే చూసారా ఈ విశ్వరూపం అంతా ఎంత చూస్తున్నాం కాదు అప్పటి నుంచి చూస్తూనే ఉన్నాం సో యూ డోంట్ ఫీల్ స్ట్రేంజ్ ఏముందో సార్ భలే చెప్పావు అది ఏంటి అమ్మాయిలు కాళ్ళు పట్టుకు ముద్దులు పెట్టుకోవడాలి ఏంటి ఆ గొడవ మారిపోయాడు అసహ్యంగా ఈ మధ్యన మారిపోయాడు అసహ్యంగా ఇదివరకు ఇంకా బెటర్గా ఉండేవాడు ఎట్లా ఇద్దరు ద్రమ్మలు కాలు పట్టుకునేవాడేమో ఏమో అన్న ఏమో ఇట్స్ ఆపరేటివ్ వర్డ్ ఆయన సినిమా తీయడం ఏంటి ఒక విషయం చెప్పనా ఇప్పుడు ఏం చెప్పరా ఆయన దగ్గర దయ్యాల మీద సినిమా తీసినప్పుడు మరి మీరేం అడగలేదే ఏంటి దయ్యాల మీద సినిమా తీస్తున్నారని నేను అడిగాను కదా ఏ అండర్ వరల్డ్ ఇంత గొప్ప సినిమా సత్య అంటున్నారే ఒక అండర్ వరల్డ్ వర్డ్ ని హీరో చేసి సినిమా తీసినప్పుడు అడగలేదే లెస్బియన్ మీద తీస్తే మీకు అతని ఇష్టం అతను దయ్యా ఆయన సినిమాలు అయింది కాదు నువ్వు కాదు నువ్వు మరీ విచిత్రంగా మాట్లాడుతున్నావు ఆయన అంతా సపోర్ట్ చేసి ఆయన ఇష్టం అయ్యా అంటున్నావు కాదు మరి చూడద్దు నేను చూడమన్నాడు ఆయన లెస్బియన్ మీద సినిమా తీస్తే చూడద్దు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నన్ను నన్ను నువ్వు చేస్తావని అడిగారు డైరెక్షన్ నేను చేయలేను సార్ నాకు అంత అవగాహన లేదు నాకు అంత ప్రతిభ లేదు లెస్బియనిజం తీయడానికి నేను చేయలేను సార్ అడిగారా అరే కాదు ఈ డెఫినెట్ ఆయన ఒక సబ్జెక్ట్ అనుకున్నప్పుడు ఇరవై సినిమాలు అనుకుంటారు ఇది నువ్వు చేస్తావంటే నాకు లేదు సార్ నాకు అంటూ అని చెప్పా అంటే ఇలా చెప్పలేదు అదే లేదు ఎలా చెప్పాను అనేది ఇప్పుడు నేను చెప్తే ఆయనకు అర్థమైపోతుంది ఇంకోసారి నేను ఎలాంటివి చెప్తే పట్టేస్తాడు కానీ గొప్ప విషయం ఏంటంటే నేను ఏం చెప్తున్నానో తెలుసు ఆయనకి మరి ఇంకేమి కాదు ఇప్పుడు అది ఎవరి ఇష్టం మీద వాళ్ళ ఇష్టం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అంటున్నా అంతేగాని రాము గారు మారిపోయి ఎందుకు చేయను కెన్ యూ సైట్ ద రీజన్ నాకు 
నాకు ఐ టెల్ యూ ఐఎమ్ బేసికలీ ఆ మ్యాన్ ఆఫ్ లాట్స్ ఆఫ్ నాకు అడ్రలిన్ బ్లడ్ రష్ ఉండాలి ఒక ఇట్ షుడ్ బి అన్ యాక్షన్ ఫిల్మ్ ఆర్ అ థ్రిల్ తప్ప నేను మీతో జాను నేను ఐఎమ్ నాట్ కంఫర్టబుల్ ఐఎమ్ నాట్ గుడ్ ఓకే ఐఎమ్ నాట్ గుడ్ సో నేను కానప్పుడు నేను ఎందుకు చేయాలి నాకు రానప్పుడు ఎందుకు చేయాలి అలా ఒక రెండు మూడు సినిమాలు చేసి చేతులు చేతులు కాల్ చేసుకున్నా ఓ సో నాకు వద్దు నాకు చేత కాదు ఆ హ్యూమర్ అది నాకు రాదు హ్యూమర్ అంటే ఈ స్లాబ్ స్టిక్ కామెడీ చాలా ఇష్టం నాకు కానీ తెలియదు నేను మనకు రాదు ఎందుకు వచ్చిన గొడవ సో ఇది నాకు తెలియదు ఈ జాన్రు నేను హ్యాండిల్ చేయలేదు నాకు రాదు హారర్ మై ఫేవరెట్ ఆ జాన్ర్ ఎవరికి తెలుస్తుందంటే అసలు అంటే నాకు చేత కాలేదు నాకు రాలేదు ఎవరికి తెలుస్తుందంటే మన నల్లకుంటలో వెంకటేశ్వరరావు గారు ఉన్నారు ఆయన బాగా తెలుసు అలాగే చిక్కడపల్లిలో మహేష్ ఉన్నాడు సెకండ్రాబాద్లో సురేష్ ఉన్నాడు ఎవరు వాళ్ళు మరి నీకు ఎందుకయ్యా తెలుసు ఎవరికి తెలుసు అంటే నీకు ఎందుకు మనకు ఎందుకు అసలు కాదు చక్రి నువ్వు అలా అంటావు ఏంటి ఇట్స్ బిగ్ డిబేట్ అసలు తిరిగిపోయింది రామ్ గోపాల్ వర్మ ఇప్పుడు వినో నేనేమంటున్నానంటే ఇప్పుడు ఆయన ఆయన ఇష్టం వచ్చిన సినిమాలు తీసుకుంటాడు ఆయన ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో చెప్తున్నాడు ఇష్టం ఉండే చూడండి ఇప్పుడు నేను నీకు ఓపెన్ గా చెప్తున్నా అది నేను తీయలేను నాకు ఇష్టం లేదు సో అలానే తప్పు కాదు ఇప్పుడు నాకు హారర్ చాలా ఇష్టం నేను ధర్నా జరూరి అయిన హారర్ తీశాను టూ థౌజండ్ ఎయిట్ నుంచి న్యూయార్క్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ డైరెక్టోరియల్ కోర్సులో నా సినిమా పెట్టారు రందీప్ హుడా అని ఒక యాక్టర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసేది అంటాను అంటే రామగారు బికాస్ ఇట్ ఇస్ రామగారు ఇస్ ఇంట్రడ్యూస్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఐ డైరెక్టెడ్ ఇన్ మై డైరెక్షన్ ఈ గాట్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఓకే ఓకే సో ఇట్స్ మై ఫేవరెట్ జాన్ రే సో నేనే ఉన్నా అంటే రామగారు ఇష్టం జిఎస్టీ ఉంది నో నేను నేను అలాంటి సినిమాలు తీయలేను నాకు రాదు చేత కాదు సో అది ఆయన ఇష్టం అంటున్నా ఆయన ఇలాగే ఉన్నారు అమ్మాయిల పాదాలు నాకేడా లేకపోతే వాళ్ళ వేళ్ళు నాకేడా నువ్వు అంటున్నావు ఆయన ఆయన ఇష్టం ఆయన శివాప నుంచి అలాగే ఉన్నారు దట్స్ హిస్ దట్స్ హెమ్ బట్ నేనేమంటున్నానంటే సి ఇప్పుడు ఈ బాహుబలి ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఇటీవల వచ్చింది కరెక్ట్ బట్ హీ వాజ్ ది ఫస్ట్ పర్సన్ టు నో అన్హర్ల్ ది ఫ్లాగ్ ఆఫ్ తెలుగు ప్రైడ్ కరెక్ట్ ఇన్ బాలీవుడ్ కదా కరెక్ట్ మన అందరికీ కూడా అతని మీద ఒక రకమైన అప్పుడు కూడా తెలియని అడ్మిరేషన్ నాగేంద్ర అప్పుడు కూడా నా ఉద్దేశంలో చాలా ఇంటెలిజెన్స్ నీ ఉద్దేశంలో పిచ్చి ఆ పిచ్చే ఆయన తేయించింది నీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నా ఉద్దేశంలో ఆ తెలివితేటలే హైదరాబాద్ నుంచి శివ తర్వాత మై క్యాన్వస్ ఇస్ బాంబే అండ్ డిసైడ్ అయ్యి అక్కడ ధైర్యంగా వెళ్ళిపోయాడు సో దట్ ఈస్ ఇస్ యూ కాల్ ఇట్ మ్యాడ్నెస్ క్రియేటివ్ మ్యాడ్నెస్ ఆయన ఇప్పుడు అలాగే ఉన్నారు ఇప్పుడు దిగజారిపోవటం అప్పుడు ఎదిగిపోవటం రెండు అప్పుడు అదే కన్సిస్టెన్సీ అదే ఇప్పుడు అదే పాదాలు నాకేడా నువ్వు అడగద్దు నాకు తెలీదు మరి అప్పుడే పాదాలు మనకి తెలియదు అదే అంటున్నా రాగేంద్ర నిన్న ఎవడు నాకద్దు అన్నాడే ట్రై చేయి నాకు ఎందుకు మధ్యలో సామి చెప్పాను కూడా ఆయన పెద్ద కాదే పోని ఒక బాధ నాకు చూడాలి అదే కొంపలు ముంచినట్టు నువ్వు ఇప్పుడు నీకు మీకు ఇప్పుడు మీ గురువు కంటే ఏదైనా చెల్లుతుంది దేనినైనా ఇది ఇప్పుడు ఇలాంటి శిష్యులు కూడా ఉన్నారు ఏంటి మా దాన్ని ఎస్ కరెక్ట్ అన్న నేనేమంటున్నా అంటే జల్నేమే కేమజా పర్వానే జాంతే తెలుసు ఇందాకే చెప్పాను నీకు ఒక విషయం చెప్తాను నీకు అనిపించట్లేదా ఏంటి డిస్టర్బెన్స్ అసలు యూట్యూబ్ లోని ఆయన తాలూకు స్టేట్మెంట్లు అవన్నీ అనిపించట్లేదా కాదు శివ నుంచి అవే చెప్తున్నారు మాకు ఆయన అలాంటివే ఇప్పుడు మేము కొత్తగా ఎక్కడ నేను మాట్లాడను కొత్తగా ఎక్కడ మాట్లాడను సో నథింగ్ న్యూ విత్ హిమ్ నో నో హీస్ కన్సిస్టెన్స్ కన్సిస్టెంట్ అదనమాట నేను ఇప్పుడు అంటే నేను మళ్ళీ డైగ్రస్ అవ్వట్లేదు అంత కిక్కు శివ అని ఇందాక చెప్పే కదా మొన్న శివ ఐఎమ్ కమింగ్ టు దయా అందుకని నిన్న గులాబీ అయితే ఎందుకు దయాలు అంటే ఆడ్రలిన్ బ్లడ్ రష్ ఫీల్ అయ్యా ఓకే ఓకే ఇప్పుడు ప్రతి షూటింగ్ నేను నేను హిట్ సినిమా అయితే నచ్చి ఫ్లాప్ సినిమా అయితే నచ్చలేదు అన్న నాకు దయ్యం అనే సినిమా చాలా ఇష్టం ఫ్లాప్ అయింది కదా ఐ డోంట్ కేర్ ఎ డ్యామ్ అలాగే పెద్దవంశీ గారి డైరెక్షన్లో మన రెగ్యులర్గా అప్పుడు నువ్వు వచ్చేవాడు కూడా వైఫ్ ఆఫ్ ఈ వరప్రసాద్ అవును నాకు వైఫ్ ఆఫ్ ఈ వరప్రసాద్ లేకపోతే సత్యం లేదు నా పర్ఫార్మెన్స్ వైఫ్ ఆఫ్ ఈ వరప్రసాద్లో అందరూ అక్కడ చూసి అరిగి మన సత్యాన్ని వెతుక్కున్నా ఇతను ఎలా ఉంటాడని రాము గారు ఆల్రెడీ అనుకుంటున్న టైంలో వీళ్ళందరూ కూడా పుష్ చేశారు 
ఓకే సౌరభ్ శుక్ల అనురాగ్ కశ్యప్ వీళ్ళందరూ సో మరి అది ఫ్లాప్ అయింది కదా అంటే మరి ఆ ఫ్లాపే కదా నాకు సత్యాన్ని ఇచ్చింది సో ఐ లవ్ మై సినిమా ఎనీ ఫిల్మ్ గుడ్ బ్యాడ్ అండ్ అగ్లీ బట్ ఒక యాడ్రలిన్ బ్లడ్ రష్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు నువ్వు చాలా ఇంటర్వ్యూస్ చేయొచ్చు బట్ కొంతమంది చేస్తే నువ్వు నువ్వు కూడా ఎంటర్టైన్ అవుతావు ఎగ్జాక్ట్లీ సో అలా చాలా తక్కువ అరుదుగా జరిగే పని అది మనందరికీ చాలా అరుదుగా ఓకే ఇప్పుడు తను ఎన్నో ఇంటర్వ్యూస్ షూట్ చేయొచ్చు ఎప్పుడైపోతుందని కొన్ని వెయిట్ చేయొచ్చు ఇది ఇంకా అవ్వట్లేదని ఇంకా మంది ఏమైనా వెయిట్ చేస్తున్నాడో తెలీదు ఎప్పుడవుతుందా అని అది కూడా జరగచ్చు ఏదైనా జరగచ్చు ఇతన్ని చూడలేకపోయినా ఇతను కూడా అదే అనుకుంటున్నాడని నా ఉద్దేశం ఇందాక టీ తాగాడు తర్వాత కాఫీ తాగాడు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నాడు మాత్రం నిజం ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరు తాలూకు మూడు చాలా బాగుంది చాలా ఎంటర్టైన్ అవుతున్నారు అస్సలు నోరు మూసుకుని కూర్చుని హ్యాపీగా వింటున్నారు ఇంటర్వ్యూ అంటే నేను ఏం చెప్తున్నానంటే కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ కానీ కొన్ని కొన్ని మనం చేస్తున్నప్పుడు అన్నిటికీ నాకు ఎప్పుడెప్పుడు వెళ్దామని ఉంటే ఇంకొంచెం సేపు ఉందామనేవి కొన్ని ఉంటాయి అంటే మళ్ళీ నేను రాంగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నాను మళ్ళీ అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్తున్నాను అనకు ఆల్ విమెన్ ఆర్ బ్యూటిఫుల్ బట్ ఓన్లీ ఫ్యూ యూ లైక్ టు స్పెండ్ మోర్ టైమ్ ఆర్ అ టైమ్ అలా నాకు ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత నాకు మళ్ళీ దయ ఓకే ఐ హేట్ మెన్ ఇందాక కూడా చెప్పారు ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నా బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఐ లైక్ పవన్ ఇందాక స్టేజ్ మీద కూడా చెప్పారు ఎస్ ఎందుకు అంటే క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్ మిగతా వాళ్ళకు ఉందా లేదా అని నేను మాట్లాడలేదు ఇతను క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్ అండ్ ఎక్కడో నాకు ఒక ఇన్హెరెంట్గా అరే సమ్మన్ షుడ్ హ్యావ్ ట్యాప్డ్ దిస్ వన్ సమ్మన్ షుడ్ హ్యావ్ డన్ దిస్ సమ్మన్ షుడ్ హ్యావ్ అను ఉండదు తెలీదు ఇన్హెరెంట్గా ఏదో ఉంది అనుకుంటాం ఎగ్జాక్ట్ దాన్ని గబుక్కున ట్యాప్ చేసి హీ సర్ప్రైజెస్ మీ ఎవ్రీడే హీ సర్ప్రైజ్డ్ మీ హీ స్టిల్ సర్ప్రైజెస్ మీ ఎవ్రీడే పవను నేను రోజుకి పదిసార్లు మాట్లాడుకుంటే సినిమా తప్ప వేరే మాట్లాడుకోవడం తెలీదు దయాలో ఆ ఇమోషన్ అంటాడు ఈ ఇమోషన్ అంటాడు ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అంటాడు ఎఫెక్ట్స్ అంటాడు నా దిస్ గివ్స్ మీ ఏ హాయ్ సెకండ్ తన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక కూడా చెప్పాను ప్రెస్ మీట్లో నేను ఫోటోషూట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ నా ఫోటోషూట్ అయిపోయింది సార్ నాకు మీరు కొంచెం ఐ వాంట్ టు లుక్ లిటిల్ బ్రాడర్ నేను అందుకని సిలిండ్రికల్గా మిమ్మల్ని ఐ వాంట్ టు గివ్ ఎ సిలిండ్రికల్ లుక్ సో ఐ విల్ గివ్ ఎ లూజ్ షర్ట్ అండ్ ఎ లూజ్ ప్యాంట్ అండ్ ఐ వాంట్ టు లుక్ సిలిండ్రికల్ ఐ సెట్ దట్స్ యువర్ విష్ సో హిట్ ఒక లాంగ్ షాట్ మూడు ఫోటోలు మిడ్ రేంజ్ మూడు క్లోజ్ షాట్ ఫినిష్ షాట్ థ్యాంక్ యూ సో వెరీ మచ్ కెన్ గో అన్నాడు క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్ అది మిగతా అంటే ఐదు గంటలు తీస్తే వాడు క్లారిటీ లేదని కాదు అదే ఆఫ్ కోర్స్ మేబీ దే వుడ్ లైక్ టు సీ ఎ మోర్ ఆప్షన్స్ ఐఎమ్ ఐ ఎమ్ అబ్సల్యూట్లీ ఐఎమ్ నాట్ అగేన్స్ట్ ప్రెసిషన్ ఈజ్ దేర్ ప్రెసైజ్గా ఏం కావాలో అంటే నాకు ఇవన్నీ నాకు గులాబీ శివాలకి కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటారు దిస్ ఇస్ అవ్ ఇట్ హ్యాపెన్ దెన్ ఎట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ అదే దెన్ షూట్కి వచ్చినప్పుడు ద ఫే హీ డస్ మ్యాజిక్ దేర్ అండ్ ఇప్పుడు డైలాగ్ చూసుకుంటాం కదా ఈ డైలాగ్ ఇలా ఉంటుంది ఇలా చెప్పాలని ఒక అనుభవంతో ఒక ఎక్స్పీరియన్స్తో అని అనుకుంటాం అలా తప్ప అన్ని రకాలు ఉంటాయి అండ్ హీ మేక్స్ యూ థింక్ మోర్ దెన్ వాట్ యూ హ్యావ్ థాట్ నువ్వు అనుకున్న దానికన్నా ఎక్కువ ఆలోచింపజేస్తాడు నేను ఎక్కడ ఇందాక కూడా ప్రెస్ మీట్లో నేను ఎక్కడ సర్ప్రైజ్ అయ్యానంటే యూ హ్యావ్ వర్క్డ్ విత్ రేంజ్ వన్ డైరెక్టర్స్ ఇన్ ఆల్ ద యాస్పెక్ట్స్ అఫ్కోర్స్ ఇందాక నేను హీరోయిన్స్ అని చెప్పినట్టుగా కరెక్ట్ డైరెక్టర్స్గా మంచి ప్రైమ్లో ఉన్నప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ పీవీ గారు కానీ రాఘవేంద్ర గారు కానీ వీళ్ళందరూ అలాంటి వాళ్ళతో పనిచేసిన ఒక వెటరన్ యాక్టర్ నువ్వు వెటరన్ యాక్టర్ అలాంటిది నువ్వు ఒక ఒక యంగ్ డైరెక్టర్ గురించి స్టేజ్ మీద అలా చెప్పి రియలీ రియలీ ఐ లవ్ ది అతనిలో ఉండే ఆ ఒక పాజిటివ్ థాట్ఫుల్ యాక్ట్ఫుల్ నోట్ ఆన్ సినిమా ఓకే ఎస్పెషలీ ఇప్పుడు దయా అనేది ఒక రోల కోస్టర్ రైడ్ ఇప్పుడు కథగా వింటే నేను అందుకే కథ కన్నా కథని తీసేవాడిని కథని ముందుకు తీసుకెళ్లేవాడిని నమ్ముతా నేను అదే ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ కూడా సైజ్ చేశాను సో ఇతను ఈ కథని కథని నేను విని నేను చదివినప్పుడు నాకు ఒక అవగాహన వచ్చినప్పుడు నేను అనుకున్న దానికన్నా బెటర్గా తీయటం కాదు అసలు నేను అనుకోంది తీసాడు సో ఇప్పుడు నేను అనుకోని తీసాడు కదా అని అతను గొప్పవాడా అనే ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు కాదు నాకెందుకు గొప్పవాడ
అండ్ ఎండ్ రిజల్ట్ నాకు అక్కడ కనిపిస్తుంది దట్ ఈస్ ద రీజన్ బట్ ఇప్పుడు నేను అసలు దీని గురించి ఐ నీడ్ టు టెల్ యూ సంథింగ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇందాక పవన్ చెప్పాడు ఏమని నేను ఈ సినిమా ఈ సిరీస్కి తనని నేను పెట్టుకోదాల్చుకోలేదు నేను వద్దనుకున్నాను నాతో కూడా చెప్పాడు అది బట్ దీంట్లో ఒక గుళే బక వాళ్ళే కథ ఉంది ఏమిటి అంటే మా కో డైరెక్టర్ సురేష్ పరిచూరి సురేష్ అని ఆయన కో డైరెక్టర్ సో తను నేను దీనికి ముందరి నుంచి మంచి మిత్రులం తను నేను ఈ మధ్యకాలంలో ఒక సినిమా చేసాము ఇప్పుడు ఆ సినిమా పేరు అడక్ నన్ను సో ఆ సినిమా చేసినప్పుడు ఆ సినిమా జరుగుతుండగా తను ఈ సిరీస్ కమిట్ అవటం అప్పుడు పవను ఎందుకు వచ్చిన గొడవ మన్ని మనం ఎందుకు వెళ్ళటం తెలిసి తెలిసి వీళ్ళ దగ్గరికి అనుకునే సమయంలో నా పేరు రెఫరెన్స్ వచ్చినప్పుడు సు యాక్చువల్గా నా పేరు రెఫరెన్స్ ఇవ్వడానికి వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ కూడా సురేష్ పర్చూర్ సురేష్ ఓకే ఓకే ఎందుకు వచ్చిన గొడవ బ్రదర్ మనకు వద్దండి వాళ్ళతో వెళ్తే తలనిప్పండి అని తను చెప్పిన మాటలన్నీ వాస్తవంగా చెప్తే ఇట్ వాజ్ సురేష్ హూ కన్విన్స్డ్ పవన్ పవన్ ఒకసారి కలవండి మీరు వెళ్ళి కలవండి తనని కలిసిన తర్వాత ఇఫ్ యు నాట్ కన్విన్స్ దెన్ మాట్లాడదాం అన్నాడు ఓకే సో సో ఎక్కడో సురేష్ ఈజ్ ఆల్సో రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దిస్ టు హ్యాపెన్ ఫర్ దిస్ టు హ్యాపెన్ సో ఐ డెఫినెట్లీ ఐ వుడ్ లవ్ టు సే థ్యాంక్స్ టు సురేష్ చెప్పాలి ఎందుకంటే అతనికే చెప్పాలి థ్యాంక్స్ ఎస్ ఇప్పుడు ఇందాక ప్రెస్ మీట్లో తన గురించి ఐ వాంటెడ్ టు టాక్ కాదు కాదు మొదలెట్టి ఆపేశా ఎందుకు అంటే లేని అక్కడ మనిషి మా సురేష్ ఇలా చేశాడు అని చెప్తే అతను పక్కన ఉంటే చెప్తే అతను ఎవరు అనేది తెలుస్తుంది చాలా అందం చందం ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎవరి గురించి అలా చెప్పేస్తే ఆడియన్స్ కి బోర్ కొట్టే అవకాశం ఉంది వచ్చిన ఆడియన్స్ కి అదే నువ్వు ఇందాక అన్నట్టుగా మా వర్షిణితో అన్నట్టుగా ట్వంటీ మినిట్స్ నేను అమ్మేసానని చెప్పే చూడు ఐ సోల్డ్ ఇట్ అవే అన్నా సో అక్కడ ఇది ల్యాగ్ అవుతుంది డెఫినెట్ గా ఇప్పుడు అక్కడ సురేష్ టాపిక్ చెప్తే ఎందుకు లాగ్ అవుతుంది అంటే అతను లేడు కనుక లేడు అక్కడ ఎవరి గురించి బోర్ కొట్టేస్తున్నాం అనుకుంటాం ఎందుకంటే అది పది మంత్ ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే వన్ ఆన్ వన్ మాట్లాడుతున్నాం మనం ఎగ్జాక్ట్ అక్కడ ఏమవుతుంది ఒక యాభై మంది మధ్యలో చెప్తే ఉండుంటే బాగుండేది ఐదు వందల మంది ఐదు వందల మంది కూర్చుని ఏదైనా చెప్తూ ఉంటే సో యాక్చువల్ దగ్గర నుంచి ఇంకా ఏదైనా ఇంట్రెస్టింగ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు ఈ దెబ్బకి అతన్ని 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 అసహించుకునే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే రానందుకు లేనందుకు కాబట్టి తను కూడా దోహదపడ్డాడు ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఒక మంచి జరగడానికి ఎక్కడెక్కడి నుంచి ఎవరెవరు పూనుకుంటారో తెలీదు ట్రస్ట్ మీ నువ్వు ఎంత ఊహించుకో దయా గురించి నువ్వు ఎంత ఊహించుకో ఇట్ విల్ స్టిల్ సర్ప్రైజ్ యూ ఎందుకు సర్ప్రైజ్ అవుతున్నా అంటే కథ తెలిసి కథనం తెలిసి నేనే ప్రతిరోజు సర్ప్రైజ్ అయ్యేవాడిని అక్కడ ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అంటే నాగేంద్ర ఒక మనిషి తాలూకు పరిమళం ఎగ్జాక్ట్లీ అరే నాకు తెలిసిన కదే నేను చదివిన కదే ఇచ్చారు కదా చదివిన సీనే ఏంటి ఇలా ఉంది అనే అంశాలు ఎన్నో ఉండే దాంట్లో అది నా క్యారెక్టర్ అవ్వచ్చు రమ్య పిజ్జాలో హీరోయిన్ ఉంది కదా రమ్య అవ్వచ్చు లేదా కమల్ కామరాజ్ అవ్వచ్చు పృథ్వీ క్యారెక్టర్ అవ్వచ్చు ఈషా అవ్వచ్చు విష్ణుప్రియ అవ్వచ్చు ఎన్నీ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ జోష్ రవి అనేవాడు మాత్రం యుల్ బి సర్ప్రైజ్ అట్ ద టెరిఫిక్ క్యారెక్టర్ ఓకే ఇప్పుడు నువ్వు నార్మల్గా నువ్వు ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఇంప్రెస్ అయ్యి అంటే మన్ని మురిపించింది అంటారు చూసేవా చిన్న చిన్న న్యూన్సెస్ అంటే ఓ ఫ్రేమ్ పెడితే దాంట్లో ఏ మిస్టర్ కెమెరామెన్ నువ్వు విను నీకే చెప్తున్నా విను ఒక ఫ్రేమ్ పెట్టి మా డైరెక్టరు కెమెరామెన్ నాకు ఏదో షూట్ చేసిన చూపిస్తున్నారు చూపిస్తూ ఉంటే నేను ఎంత మురిసిపోయానంటే ఆ ఫ్రేమ్ చూసి ఎందుకు తెలుసా మా డైరెక్టరు ఖచ్చితంగా అతనికి మనం ఆ క్రెడిట్ ఇవ్వాలి ఎక్కడో వైట్ వెనకాలి ఎక్కడో ఓకే ఇక్కడ విష్ణుప్రియ జోష్ రవికి జరుగుతున్న తాలూకు ఒక చిన్న వాటర్ ఫాల్ ఉంది ఇది సింబాలిజం అక్కడ ఆ ఫ్రేమ్లో చచ్చినట్టు చూసి చూసి నువ్వు కనెక్ట్ అవుతావు అది ఎలా 
అంటే చూడాలి అప్పుడు తెలుస్తుంది అంటే ఆ ఫ్రేమ్ని కూడా వేస్ట్ చేసుకోకుండా దాంట్లో వీళ్ళ కథకి తాలూకు సంబంధించిన సింబాలిజం పెట్టాడు అలా ప్రతి ఫ్రేమ్లో నీ ఎట్టా పెట్టాడో దుర్మార్గు కూడా తెలియదు నేను ఒకటే చెప్పాను నీకు ఒక ఒక చిన్న దీనివల్ల నష్టం జరుగుతుంది పవన్ ఆ షార్ట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి చూడు బిగినింగ్లో చేపల దగ్గర ట్రైలర్లో ఆ పైన షార్ట్ అవన్నీ స్టాక్ షార్ట్స్ అనుకుంటారు అది ఒరిజినల్గా అతను తీసాడు మ్యాంగ్లూర్లో అంటే ఎవ్రీథింగ్ కన్వేజ్ అ స్టోరీ మాతో పాటు అట్మాస్ఫియర్ కూడా స్టోరీ కన్వే చేయించాడు అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోరు శ్రవణ్ అనే అబ్బాయి నేను ఎప్పుడు కలవలేదు బట్ ఇస్ దాన్ ఫ్యాబులస్ జాబ్ యూల్ సీ ఇట్ నో అది ఎందుకు నేను వయా మై ట్రాయింగ్ టు బట్ వన్ థింగ్ ఇస్ షూర్ ఇందాక అతను కూడా చెప్పినట్టుగా ఈ మధ్య వెబ్ సిరీస్లు అంటే అసలు అతి దారుణం బూతులు లేవు దీంట్లో దట్స్ వాట్ ఇట్ ఇస్ ఇప్పుడు లేవు చాలా రైబాల్డరీ అనే మాట ఉంది ఇంగ్లీష్ రైబాల్డరీ ఆ ట్యాబుస్ చాలా అన్ అన్కన్విన్షనల్ అన్ఆర్థడాక్స్ లాంగ్వేజ్ యూస్ చేసి లాంగ్వేజ్ కాదు అసలు రిలేషన్స్ అవునవును నేను ఇప్పుడు ఒకే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఈ జనరేషన్ నిన్నగాక మొన్న ఆడిన చరిత్ర సృష్టించిన సినిమాలు బాహుబలి ట్రిపుల్ ఆరు మరి దాంట్లో బూతులు ఏం లేవే అదే అంటున్నా అంటే యూతే కదా చూసింది బూతులు ఉంటేనే చూస్తారంటాం ఎంత అవివేకం నేను ఒక సినిమా పేరు చెప్పను నేనే చేశాను దాంట్లో చాలా బూతులు పెట్టారు అంటే నా క్యారెక్టర్ కాదు బట్ ఆడలేదే బూతులు ఉండటం వల్ల ఆడవు అది ఏంటంటే నీ యొక్క మైండ్ స్టేట్ని తెలియచేస్తున్నది నీకు కావాలి నువ్వు మాట్లాడతావు నీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కాబట్టి పెట్టుకుంటున్నావు తప్ప ఆడియన్స్ చూస్తారు అనుకుంటే అవివేకం అరే ఆడియన్స్ ఒక ఎక్సైట్మెంట్ కోసం ఒక 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 ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం వెళ్తారే దట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ కెన్ బి ఎనీథింగ్ ఎనీథింగ్ ఇప్పుడు హ్యూమరే అవ్వక్కర్లేదు ఎనీథింగ్ క్యాన్ బి ఎంటర్టైన్మెంట్ చట్టానికి కళ్ళు లేవు నన్ను ఎంత ఎంటర్టైన్ చేసిందో సినిమా దేవాంత్ కూడా నన్ను ఎంటర్టైన్ అంటే దాంట్లో నేను చిరంజీవి ఫ్యాన్ కనుక అది వేరే విషయం చిరంజీవి ఫ్యాన్ అను నేనా నీకు తెలీదా ఓరి దుర్మార్గు కూడా రా చిరంజీవి గారు ఈ కంప్యూటర్లు గూగుల్ రానప్పుడు నాకు ఫోన్ చేసి పలానా సినిమా ఎప్పుడు రిలీజ్ అయిన అడిగేవారు అది చాలా సగర్వంగా చెప్పుకుంటున్నాను నేను ఓకే ఐఎమ్ ఎ బిగ్గెస్ట్ 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 ఫ్యాన్ ఆఫ్ చిరంజీవి అప్పుడు చిరంజీవి గారిది నీది ఒక సినిమా రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు చేద్దాం అని అనుకున్నారు స్టార్ట్ అయింది మనం అక్కడ కలిసాం వెళ్ళాము కానీ అది ఏమైందంటే ఆ టైంలో రాము గారు చిరంజీవి గారితో చేయటం ఆ సినిమా ఆగిపోవటం ఏ సినిమా వాళ్ళిద్దరు చేసే సినిమా ఓకే నా సినిమా ప్రొడ్యూసర్స్ అశ్విని దత్ గారు అల్లు అరవింద్ గారు అవటం దాంతో అదే ఆగిపోవటంతో దీన్ని కూడా ఆపేశారు అంతే నో అదర్ రీజన్ చిచి చిచి నో అదర్ రీజన్ స్టిల్ ఐ హ్యావ్ హయ్యెస్ట్ ఆఫ్ రిగార్డ్స్ బోత్ దత్ గారు అండ్ అరవింద్ గారు ఓకే ఇన్ఫ్యాక్ట్ వన్ ఆఫ్ టెరఫిక్ సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్స్ ఉన్నాడు అయిన అరవి అల్లు అరవింద్ అరవింద్ గారు అయ్యే బాబాయ్ టెరఫిక్ సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ సో ఐ హమ్ గ్రేటెస్ట్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ చిరంజీవి గారు ఆయన అంటే పిచ్చి ఓకే టిల్ డేట్ సో నేను ఇందాక దేవాంత్ సినిమాలో డైలాగ్ పాట కూడా నువ్వు ఇందాక కరెక్ట్ చెల్లెమ్మకు చెల్లెమ్మకు పెళ్ళి అంట అన్నయ్యకు సంబరమంటే నువ్వు నువ్వు ఆ సినిమాలో పాట చెప్పే దాని మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎవరు చెప్పగలవా ఇఫ్ ఐ రిమెంబర్ చక్రవర్తి కాదు జేవీ రాఘవ్ గారు ఓకే ఆ సినిమాలో చిరంజీవి గారు క్యారెక్టర్ పేరు ఐడియా ఉంది నాకు సారీ నేను టు బి వెరీ అనే విజయ్ 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 చిరంజీవి గారు ఆయన ఆయన కోపం వస్తుందేమో నేను దేవాంత్ ఇక్కడ చూడలేదు అసలు టు బి వెరీ అనే స్థితి ఎందుకంటే డైరెక్టర్ గారు తెలుసా అసలు నువ్వు ఇంకా అడగద్దు దాని గురించి నేను చక్రవర్తి దగ్గరే ఫెయిల్ అయినప్పుడు నేను ఇంకెక్కడైనా ఫెయిల్ అయిపోతాను ఎందుకంటే కాబట్టి నీకు అర్థం కావాల్సింది ఏంటంటే అంత పెద్ద ఫ్యాన్ నేను ఓకే అంటే ఇప్పుడు నాతో నాగబాబు గారు ఒకసారి అడిగారు ఏమండి మీరు చిరంజీవి గారు ఫ్యాన్ అంటారు బట్ చిరంజీవి మా అన్నయ్య సినిమాలో అతను చేశాడు ఇతను ఎర్ర చొక్కా వేసుకున్నాడు అతను పచ్చ చొక్కా వేసుకున్నాడు అని చెప్తారు మరి నిజంగా మీరు సినిమా ఫ్యానా చిరంజీవి గారు ఫ్యానా అన్నాడు నేను సినిమా ఫ్యాన్ పక్క కడితే చిరంజీవి గారి సినిమాలో ప్రతి ఒక్కళ్ళని చూస్తా మిగతా సరే కమలసన్ సినిమాకి వెళ్తే కమలసన్నే చూస్తా అది తేడా అని చెప్పా ఎందుకంటే చిరంజీవి గారు నాగబాబు గారికి అది నువ్వు అడగచ్చుగా ఇప్పుడు అర్థం కాకుండా చెప్తావు దాచుకుంటావు అక్కడ ఎక్కడో నాకు ఇందాక నుంచి అర్థం అవుతున్న విషయం ఏంటంటే నీకు అర్థమైందా ఏది నేను గ్యాప్ దాచుకుని చేస్తున్నా అనే విషయం ఇంత తక్కువ సమయంలో నీకు అర్థమైనప్పుడు అంత తక్కువ సమయంలో అంత పెద్ద విషయం చెప్పినప్పుడు ఆయనకు అర్థం కాలేదని నువ్వు అనుకోవటం నాకు అర్థం కాకపోవడం 
థ్యాంక్ యూ చెప్పు చిరంజీవి గారి గురించి బాగుంది నువ్వు చెప్తే సో నాకు అంత ఇష్టం ఆయన అంటే చాలా చాలా ఇష్టం ఆయన బట్ దేర్ వాజ్ నెవర్ ఎన్ అకేషన్ దేర్ వాజ్ నెవర్ ఎన్ ఇన్స్టెన్స్ వేర్ యూ కుడ్ షేర్ లేదు అన్నయ్య సినిమా ఫస్ట్ నన్నే అడిగారు నన్ను చేయమని అడిగారు తమ్ముడుగా నన్ను శ్రీకాంత్ని అడిగారు ఓకే సో మే ఇక్కడ ఏంటంటే ఒరే శ్రీకాంత్ దాన్ని క్షమించరా ఇవాళ నిజం చెప్పాల్సి వస్తుందిరా నాగేందర్తోటి నన్ను మనస్ఫూర్తిగా క్షమించరా వాళ్ళు అడిగినప్పుడు ఫస్ట్ బాగా క్లోజ్గా తను చిరంజీవి గారి ఇంట్లోనే ఉంటూ ఉండేవాడు వాడిని అడిగేప్పటికీ ఎగిరి అంతే చేస్తా సరే అన్నాడు వాడు నా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు నేను ఖచ్చితంగా చెయ్యను కదేంటి దీంట్లో అదేంటి నేను ఎందుకు చేయాలి అలా ఎందుకు ఉంటుంది ఇవన్నీ మాట్లాడతాను కదా అని ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు అసలు ఇంకా ఫినిష్ కాకుండానే నేను చేస్తాను అన్నాను అన్న తర్వాత రెమ్యునరేషన్ ఏంటన్నా నేను డబ్బులు మాట్లాడిన అసలు గిరి మాట్లాడతాడు ఫస్ట్ టైం రెమ్యునరేషన్ ఏంటన్నా ఎందుకన్నారు నేను ఐ వాంట్ బిగ్ రెమ్యునరేషన్ ఎందుకు అంటే ఆ రెమ్యునరేషన్ మొత్తం నేను చిరంజీవి గారి ట్రస్ట్కి దానం చేస్తా నాకొద్దు కానీ ఐ వాంట్ హై రెమ్యునరేషన్ ఎందుకంటే చిరంజీవి గారిని ఇన్సల్ట్ చేసినట్టు ఉంటుంది చిరంజీవి గారి సినిమా మనందరం ఫ్రెండ్స్ కదా అని మీరు తక్కువ ఇస్తే నేను అది ఆయన చారిటబుల్ ట్రస్ట్కి ఇలా నవ్వు నవ్వుతూ సరదాగా మాట్లాడి మళ్ళీ మీకే ఇచ్చేస్తానండి నాకు వద్దండి డబ్బు అని నవ్వుతూ మాట్లాడితే అప్పుడు నాకు శ్రీకాంత్ గారు ఫోన్ చేశాడు ఇరా నువ్వు చేయనంటావు ధైర్యంగా చేస్తానని చెప్పాను రా అదేంట్రా అన్న సోలో హీరోగా సినిమాలు చేస్తున్నాను కదరా ఇప్పుడే ఇది కరెక్ట్ కాదేమో రా అన్నాడు అరే శ్రీకాంత్ అని క్షమించరా నిజం చెప్పేసేవాడు సో అప్పుడు నేను చేయనని చెప్పా మళ్ళీ నేను చేయనని చెప్పలేదు నేను చేయనని చెప్పలేదు ఆ టైంకి సంహావ్ సంథింగ్ అనుకున్న దానికి ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ అటు ఇటు అయిపోవటం అప్పుడు నేను బాంబే వెళ్ళిపోవటం అలాంటివి ఏవో జరిగాయి ఓకే లేకపోతే ఆయనతో వై విల్ ఐ నాట్ షేర్ స్క్రీన్ స్పేస్ విత్ హెమ్ చిరంజీవి అవుతాను ఆయన అసలు మీ అందరికీ తెలీదు చాలామందికి తెలీదు ఈ దుర్మార్గుడు చిరంజీవి గారికి చాలా 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 ఆప్తమిత్రుడు ఆప్తమిత్రుడు అని కాదు లవ్ హిమ్ సో మచ్ అది ఓకే ఇక్కడ ఏంటంటే విషయం ఆయన ఆల్సో లవ్ హిమ్ సో మచ్ అది మాకు తెలుసులే కాదు ఇప్పుడు దేర్ ఇస్ ఎనీ అదర్ అంటే రాబోయే రోజుల్లో అంటే నేను అదే చెప్తున్నాను కదా నేను ఇప్పుడు హిందీలో ఐ జస్ట్ ఫినిష్ టూ వెబ్ సిరీస్ తమిళ్లో మూడు తమిళ సినిమాలు చేస్తున్నాను అది వన్ ఈస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అంటే మళ్ళీ వచ్చిన కూడా అంటే ఏది చెప్పకూడదు ఇప్పుడు అన్నీ ఎన్డిఎల్ కదా నాన్ డిస్క్లోజర్ బట్ ఒకటి చెప్పేస్తాను తమి ఓకే అంటే వాడికి చెప్పాను నేను అనుకోవద్దని అరుల్ నిధి మన కరుణానిధి గారు మనవుడు ఉన్నాడు కదా అబ్బాయి డిమాంటి కాలనీ అవి అతను నేను వీఆర్ డూయింగ్ ఈ ఫిల్మ్ నా సో బ్లడ్ ఈ సూపర్ ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ హిమ్ మ్యాన్ అమేజింగ్ ఫిల్మ్ అండ్ దెన్ ఐమ్ డూయింగ్ అదర్ ఫిల్మ్ దానికి పేరు యా ఇట్స్ కాల్ తిల్లాన ఇట్స్ ఆల్సో టామిల్ ఫిల్మ్ తిల్లాన తిల్లాన ఇట్స్ ఆల్సో వెరీ 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 ఇంట్రెస్టింగ్ ఫిల్మ్ ఓకే ఇట్స్ సంథింగ్ ఎల్స్ మ్యాన్ అండ్ కన్నడలో గాంధీగిరి అని దర్ ఇస్ వన్ ఫిల్మ్ విచ్ ఇస్ హ్యాపీనింగ్ అది ఇట్స్ హ్యాపీనింగ్ ఫ్రమ్ లిటిల్ లాంగర్ టైమ్ బట్ దట్స్ ఆల్సో వెరీ 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 ఇంట్రెస్టింగ్ ఫిల్మ్ ఓకే అండ్ టామిలో దర్ ఇస్ అదర్ ఫిల్మ్ విచ్ ఇస్ రెడీ ఫర్ రిలీజ్ కాల్డ్ పట్టరై సో సో ఆ విషయం పక్కకి పెడితే తెలుగులో మాత్రం ఐఎమ్ డెస్పరేట్లీ ప్లీజ్ నోట్ ది వర్డ్ వాట్ ఐ యూస్డ్ డెస్పరేట్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ ద రిలీజ్ ఆఫ్ ద ఓకే ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ నాట్ మై హంచ్ దిస్ ఇస్ మై బిలీవ్ ఓకే వెన్ ఇట్ ఇస్ స్లేట్ ఫోర్ రిలీజ్ ఫోర్త్ ఫోర్త్ ఆగస్ట్ ఓకే హాట్ స్టార్ డిస్నీ హాట్ స్టార్ హలో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఏడ్ ప్రీమియర్డ్ నేను ఇందాక స్టేజ్ మీద నిన్ను అదే అడిగాను అంటే సి నువ్వు ఇంత ఈగర్గా సోల్ఫుల్గా దాని గురించి వెయిట్ చేస్తున్నావు ఫర్ ఇట్స్ రిలీజ్ కరెక్ట్ what is it that you are expecting yeah what is it i am expecting yeah in one uh, one simple sentence i finish yes i am expecting daya to reach to the maximum level because potential of every actor has been portrayed in the right way appude aananda padatam ipudu na okka potential idi ani prathi actor anukuntadu deentlo prathi actor potential has been carried over again and again in every episode Okay. for me it gave me high every day every day high raavadam anedi anta joke kaadu naaku satyaku vachedi gulabi ku vachedi satyaku vachedi vichitram egire paavaram ok vachedi 
మా రాఘు డార్లింగ్తో ఉన్న ప్రతిరోజు ప్రతి క్షణం వచ్చేది బాంబే ప్రియడ్కి బాంబే ప్రియడ్ నాకంటే తనకి ఎంత గుర్తుందో నాకు తెలీదు బాంబే ప్రియడు మేము సాంఘి టెంపుల్లోనే అక్కడ షూటింగ్ చేస్తున్నాం నాగేంద్ర వచ్చాడు నాగేంద్ర వాజ్ ద ఫస్ట్ గై టు హ్యావ్ గాట్ షాక్డ్ నా దగ్గరికి పరిగెట్టుకుంటూ వచ్చి ఏమైనా బుద్ధుంది అసలు ఏంటి అలా పిలుస్తున్నావు రాఘవేంద్రరావు గారిని రాఘు అంటావేంటి అన్నాడు ఏమో ఆయనకు లేని ప్రాబ్లం నీకేంటి ఇప్పుడు వెళ్ళింది ఆ విషయం ఆయనకు చెప్పకు ఇప్పుడు ఆయన ఫీల్ అవుతాడు తర్వాత నేను ఫీల్ అవుతాను నేను ఫీల్ అయ్యాను నువ్వు ఫీల్ అవుతావు ఆయన చెప్పారు తను ఫ్రెండ్ అయ్యాడు విచ్ ఐ లవ్ డెట్ అబ్వియస్లీ యూనో మీ కాలింగ్ హేమ్ రాహు ఐ టెల్ యూ వన్ థింగ్ ఆ ఆ డిఫరెన్స్ ఇక్కడ కూడా ఉంది ఎలా అంటే ఇప్పుడు మేము మెడ్రాస్ నుంచి వచ్చిన బ్యాచ్ కరెక్ట్ యూజ్ టు రెస్పెక్ట్ వాళ్ళందరూ డెమి ఘాట్స్ లా కనిపించేవారు మాకు ఒక రాఘవేంద్ర రారు ఒక దాసనాన్ రారు ప్రొడ్యూసర్స్గా తీసుకుంటే అరవింద్ గారు దత్ గారు కేస్ రామారావు దేవర్ ప్రసాద్ గారు అసలు అందరూ వాళ్ళు ఎలాగుండేవారు అంటే గాడ్జియస్గా కనిపించేవారు హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత వెన్ ది మీడియా హ్యాజ్ స్ప్రెడ్ ఇట్స్ వింగ్స్ వైడ్ ఓపెన్ అండ్ ఇన్ ఎ డిజార్డర్లీ వే ఆల్సో టు బి వెరీ ప్రిసైజ్ అండ్ ఆనెస్ట్ ఇక్కడ వచ్చాక ఆ సటిలిటీస్ అన్నీ పోయి ఎవరి గురించి ఎవరు ఏం మాట్లాడుతున్నారో కూడా ఒక ఇది లేకుండా అప్పుడు నువ్వు రాఘుబాయ్ అంటేనే నాకు అంటే ఇక్కడ షాక్ కొట్టినట్టే చెప్తాను నీకు ఇక్కడ వచ్చిన గుడి వీడు అసలు కాదు కాదు నీకు ఇక్కడ చిన్న క్లారిఫికేషన్ ఇస్తా ఒక ఎనిమిదేళ్ల కింద పదేళ్ల కింద నువ్వు ఇప్పుడు పనిచేసి మానేసి వచ్చిన ఛానల్లో నేను ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాను వెళ్ళినప్పుడు నన్ను ఒక క్వశ్చన్ అడగటం జరిగింది ఇది దాదాపు ఎనిమిది పదేళ్ల కింద ఇలా కాలు మీద కాలేసి కూర్చున్న కాలు మీద కాలేసి కూర్చుంటే ఇలా ఇలా పెట్టి కూర్చుని ఇలా ఇలా మాట్లాడుతున్నా ఇలా మాట్లాడతా ఉంటే నువ్వు పనిచేసి మానేసి వచ్చిన ఛానల్కి సంబంధించిన ఒక వ్యక్తి నన్ను ఏమంటి ఇది ఇది ఎయిట్ టెన్ ఇయర్స్ అయి ఉంటుంది ఎయిట్ టెన్ ఇయర్స్ ఏం రంగా పదేళ్ళు అయి ఉంటుంది ఎనిమిది 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 ఏళ్ళు అయినా అయి ఉంటుంది నువ్వు మొన్ననే పనిచేసి మానేసి వచ్చిన ఛానల్లు దాంట్లో ఒక వ్యక్తి నన్ను ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నప్పుడు ఇందాక చెప్పినట్టు ఇలా కాలు నా మీద కాలు వేసుకుని అడుగుతూ ఉంటే చక్రవర్తి గారు అలా కాలు మీద కాలు వేసుకుని మాట్లాడటం మర్యాద కాదు అన్నారు ఆయన నేనకి అప్పుడు ఏం చెప్పానంటే ఎవరికి నువ్వు రీసెంట్గా పనిచేసి మానేసి వచ్చిన ఆ ఛానల్లో పనిచేసిన వ్యక్తికి క్లారిటీ క్లారిటీ ఉండాలి లైఫ్లో నేను ఏం చెప్పానంటే ఏమండి కాలు నాది తొడ నాది నా తొడ మీద నా కాలు పెట్టుకుంటే మీకు రెస్పెక్ట్ ఏమన్నట్టు ఎలా అవుతుంది ఇది ఉంది నువ్వు వెళ్ళి ఛానల్లో చూస్తే ఏ ఛానల్ నువ్వు రీసెంట్గా పనిచేసి మానేసి వచ్చిన ఛానల్లో నువ్వు వెళ్ళి చూస్తే ఆయనకి ఏం చెప్పానంటే ఇప్పుడు మీ తొడ మీద నా కాలు పెడితే అది అవమర్యాద నా తొడ మీద నా కాలు పెట్టుకుంటే ఎలా అవమర్యాద అవుద్ది నాకు చెప్పా నాగేంద్ర ఎడ్యుకేట్ మీ అలాగే జేడి చక్రవర్తి చాలా పెద్ద పేరుగా ఉంది నేను చక్రి అని పిలిస్తే నీకు ఏమన్నా అభ్యంతరమా అన్నారు రాఘవేంద్రరావు గారు కె రాఘవేంద్రరావు గారు అని పెద్ద పేరు ఉంది రాఘు అని పిలిస్తే మీకు ఏమన్నా అభ్యంతరమా అన్న నాకేం అభ్యంతరం లేదు మా నాన్న అలా పిలిచేవారు తర్వాత నువ్వు పిలుస్తున్నావు నాకు ఎంతో ఆనందంగా ఉందన్నారు ఇప్పుడు ఆయనకి లేని డిప్పి మిగతా వాళ్ళకి ఎందుకు ఉండాలి ఇప్పుడు ఆయన అంటే సిఆర్ అండ్ యంగ్స్టర్ లవ్లీ బాయ్ ఆయన ప్లస్ ఆయన ఒక సీనియర్ డైరెక్టర్ నువ్వు అంత చనువు తీసుకుని ఆయన అండర్ని ఎంజాయ్ చేశారు ఆయన ఆయన చా ఆయన ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా క్రిష్ డార్లింగ్ ఐ కాల్ ఎమ్ క్రిష్ కృష్ణారెడ్డి గారిని హీ లవ్స్ ఇట్ నువ్వు హిందీకి వెళ్ళిపోవడం బెటర్ అయింది తెలుసా అసలు ఏ కొంతవరకు తెలుగు ఇండస్ట్రీకి ఎందుకు 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 అదే ఇక్కడ అందరినీ మార్చేసి నువ్వు అసలు కాదు ఇప్పుడు నీకు నీకు ఇంకొక రహస్యం చెప్తా కృష్ణారెడ్డి గారిని క్రిష్ అని రాఘవేంద్ర గారిని రాఘ్ అని ఈవి సత్యనారాయణ గారిని సత్యం సత్యం కాదు ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నా అంటే ఇప్పుడు సత్యానికి ఇంకో దానికి ముందర ప్రిఫిక్స్ ఉండేది ఇప్పుడు నేను చెప్పను ఎందుకంటే తను ఉండగా చెప్తే బాగుండేది ఎగ్జాక్ట్లీ ఇప్పుడు నేను చెప్పకూడదు కదా ప్రిఫిక్స్ ఇప్పుడు నాకు బాగా ఇష్టమైన నటుడు ఒక ఒక నటుడు ఉన్నాడు సుధాకర్ గారు ఎగ్జాక్ట్లీ ఓకే ఆయన యముడికి మొగ్గు టైంలో నేను అచ్చ తెలుగులో చెప్పాలంటే పాలక్ బచ్చా గాడు పిల్ల వ్యధ అని ఆయన సినిమాలు చూసి మేము వన్ బై టూ సినిమా చేస్తున్నప్పుడు సుధాకర్ గారు బాబుమోహను ఒక ట్రాక్ ఉంటుంది వన్ బై టూలో నేను శ్రీకాంత్ గారు సుధాకర్ గారిని పిక్చర్ కొట్టుడు కొట్టున్నావు అని ఆయన చేసిన ఆ కామెడీ చూసి దూరం నుంచి నమస్కారం సార్ అనేవాళ్ళం జాగ్రత్తగా విను ఎస్ వింటున్నావు ఎస్ 
లేకపోతే ఇందాక నువ్వు మానేసి వచ్చేసిన పాత ఛానల్ లాగా వెంటలేదు కదా అయితే క్లారిటీ ఆయనకి నమస్కారం పెట్టడానికి మేమిద్దరం వెళ్ళి పెట్టేసి వచ్చేవాళ్ళం ఎవరికి మా సుధాకర్ గారికి వస్ట్ ఇది కట్ చేయకండి ఆ చేయమని అడుగుతున్నానేమో ఆయన తలుపుతున్నాడు ఏ కెమెరా ఎవరు ఎవరు ఎవరి గురించి చెప్పాను నేను ఇప్పుడు సుధాకర్ మా సుధాకర్ గాడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి మేము నమస్కారం పెట్టడానికి వెళ్ళి వచ్చేవాళ్ళం ఇప్పుడు నేను వాడు ఏరో వరే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు సుధాకర్డికి లేని ప్రాబ్లం ప్రపంచానికి ఏంటంటున్నాను నేను కరెక్టే ఇప్పుడు వాడు వాడు అరే చక్రి ఎక్కడరా అంటాడు నువ్వు ఎక్కడరా అని వాడు నేను డెఫినెట్గా మంత్లీ ఒకసారి అయినా మాట్లాడుకుంటాం ఓకే బట్ చూసే వాళ్ళకి ఇమాజిన్ చేయి ఈ అమ్మ అతని సినిమాలోకి వచ్చేప్పటికి ఈ పాలక బచ్చాగాడు వాడిని వాడిని ఏరా అంటే అది సుధాకర్ లేని ప్రాబ్లం ఏంటన్నా అది అది మీ ఇండివిజువల్ కెమిస్ట్రీ అండ్ ఇండివిజువల్ బాండ్ అవి ఇప్పుడు స్వీట్ హార్ట్ నేను చెప్తున్నా కదా నేను వాడు స్వీట్ హార్ట్ నాకున్న అతి తక్కువ మంచి ఫ్రెండ్స్లో సుధాకర్ గడ ఒకడు వాడు నాకన్నా చిన్నపిల్లలా ఫీల్ అవుతాడు నేను అలాగే ఫీల్ అవుతావాడిని చూస్తే ఐ ఫీల్ ఇమ్ దట్స్ ఈజ్ వెరీ యంగ్ ఎట్ ఏజ్ ఎట్ హార్ట్ ఐమ్ సారీ ఎనీవేస్ సో నేనేమంటున్నా అంటే గౌరవం అనేది పేరుకి గారు ముందర గారు వెనకాల గారు మధ్యలో గారు పెడితే రాదు అదే నీకు అతని మీద ఉంటే తెలిసిపోద్ది అదే అంతే తప్ప ఇప్పుడు డైరెక్టర్ గారు అంటారు ఎవరని అమ్మ బరిషికి ఎవరు ఆ గౌరవం అది అమ్మ పదం అది చైర్ గారు నాకు మైక్ గారిని పెట్టండి అన్నట్టు ఉంటుంది డైరెక్టర్ గారు హీరో గారు అది కెమెరామెన్ గారు ఇప్పుడు అది కొన్నాళ్ళుగా ఇండస్ట్రీలోని అది నానుడిగా మీ డైరెక్టరే తీసాడు మరి బాబు కల్చర్ మీద కూడాను అవును బాబు 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 కరెక్ట్ మరి ఆ బాబు సౌరన్ బాబు గారితో ప్రారంభమైంది అంతకుముందు బాబులు లేరు ఇండస్ట్రీలో ఓకే సౌరన్ బాబు గారి ముందు బాబులు లేరు ఉండరు లేరు రాజ్ బాబు రాజ్ బాబుని బాబుని పిలిచిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు ఇండస్ట్రీ రాజ్ బాబు పిలవలేదు అతను హీరో కాదు కదా మీరు పిలవలేదు అది ఆ హీరో అని కాదు బాబు అన్నారు సోన్ బాబు బాబు నేమో మీరు రాజ్ అని శోభన్ బాబు గారు నేమో బాబుని కాచక్రి సోన్ బాబు ఇది ఖండిస్తున్నా నేను కాదు సోన్ బాబు గారు ముందంటే వెంటనే రాజ్ బాబు వాళ్ళందరూ కాంటెంపరీస్ ఆ పోనీ అప్పుడు ముందు కాకపోతే పక్కన 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 అయినా ఈయన బాబుని ఎందుకు అనలేదు రాజ్ బాబుని పిలిచేవారు ఈయన బాబు అని ఇవ్వరు ఎందుకు అనలేదు బాబు అని ఎందుకు అంటే ఆయన హీరో కాదు కమిడీ అని ఈయన బాబుని పని ఏదో ఒక డిస్టింక్షన్ అనుకో నేను ఏదో ఒట్టిగానే ఒక ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏం చెప్తున్నాను నో నువ్వు చెప్పింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ ఎందుకంటే అతను హీరో అండ్ ఆయన కూడా ఆ లెవెల్ మెయింటైన్ చేసేవాడు అతని పేరే శోభన్ బాబు బాబు అంటే లేదు ఆయన పేరు శోభన్ బాబు ఆయన పేరు శోభన్ బాబు ఏం కాదు శోభన కాదు శోభనాద్రీశ్వరరావు ఆయన పేరు అడిగితే నా పేరు శోభన్ బాబు అని చెప్పుకున్నారు ఆయన ఆయనకి ఎవరో పేరు మార్చారు స్క్రీన్ నేమ్ శోభన్ బాబు అని అలాగే మోహన్ బాబు ఆయన పేరే పేరులో ఉంది నాకు బాబు మోహన్ చెప్పాడు ఒకసారి బాబు మోహన్ నీ పేరు ఎట్టెట్ట ఉందయ్యా నీ పేరు అన్న అసలు పేరు మోహన్ బాబు చక్రీన అది సో స్కూల్లో ఇద్దరు మోహన్ బాబులు అంటే అరే కన్ఫ్యూజన్ గా ఉందిరా నీ పేరు ఇవాళ నుంచి బాబు మోహన్ రా టీచర్ మార్చేట అదే ఏమో మార్పులు అనుకో సో బాబు కల్చర్ లేదు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు మేము తీసుండొచ్చు సినిమా వేరు నిజ జీవితం వేరు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నప్పుడు పెద్దబాబు చిన్నబాబు అదే అఫ్కోర్స్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో నన్ను మా వంశీ గారు వర్మ బాబు అనేవాడు ఎందుకురా అంటే మరి వర్మ క్రియేషన్స్ నీ మీద సినిమాలు తెస్తున్నాం కదరా నువ్వే మాకు బాబు అనేవాడు వర్మ బాబు సో ఐ తెల్ యూ దిస్ కల్చర్ గిల్చర్ కాదు ఏంటి చెప్పున కాదు వీటన్నిటిని మించి నాకు ఒక చాలా ఎప్పుడు క్యూరియస్ డౌట్ ఏంటంటే ఎవరితో అఫేర్ మీ మదర్ నాకు ఎవరితో అఫేర్ ఉందనా అదేం లేదులే నేను ఇవన్నీ సోది కానీ నాకు తెలిసి నీకే అఫరెన్స్ లేవు ఎవరితో ఏం లేవు కానీ యూఆర్ ఎ సింపుల్ పర్సన్ కాదు నువ్వు ఒక కోవిల్ శాంతి గారు లాంటి ఒక మహా సంగీత విద్వాంసరాలు గారి అబ్బాయి పోయింది అసలు నువ్వు సంగీతం అనే వాసన ఏదైనా ఉందా నీ దగ్గర అసలు ఇప్పుడు పండిత పుత్ర పరమ సొంట అనేది నాకు ఖచ్చితంగా వర్తిస్తుంది వర్తటం అనే దాంట్లోనే చక్రవర్తి అంటే వర్తిస్తుంది అని అప్పుడే మా మదరు గ్రహించి గమనించి నా పేరు అలా పెట్టారు సో నేను వక్రించట్లేదు వర్తిస్తుంది సెకండ్ నేను ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో చాలా ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాను మా అమ్మ వన్ ఆఫ్ ది హైలీ క్వాలిఫైడ్ ఉమెన్ ఇన్ ఇండియా షీ ఇస్ ట్రిపుల్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ డబుల్ డాక్టర్ డన్నర్ డీలిట్ ఫ్రమ్ న్యూయార్క్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అని పక్క కెడితే మై మదర్ ఈజ్ మ్యూజిక్లో ఎక్స్పెనెంట్ ఆవిడ షీస్ అ కర్ణాటక మ్యూజిక్ ప్రొఫెసర్ నేను దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఇవన్నీ అయిన తర్వాత వినికిడి జ్ఞానం తప్ప ఇంట్లో ఉంటే నేర్చుకోం 
ఇందాక చెప్పాను ఇక నేను బిగినింగ్లోనే ఫెమిలియారిటీ సో పెరటి చెట్టు వైద్యానికి పనికిరాదు లాగా నేను నేర్చుకోలేదు నేర్చుకుని ఉంటే బహుశా నేను హోమం అనేసి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అయ్యి ఉండేవాడిని కాదు ఎందుకంటే నేర్చుకుని ఉంటే ఆ భయం తెలిసేది అంటే నీకు రాదని తెలిసి ఉండేది నేర్చుకో ఇప్పుడు నాకేంటి ఒక్క నాకు వచ్చు వెనికిడి జ్ఞానంతో అని అని వెనికిడి జ్ఞానంతో అని నేను హోమన్ సినిమాలో మ్యూజిక్ చేసి పడదొబ్బాను తర్వాత సత్య సినిమాలో గౌలిమార్ బేజే మీ అది యాక్చువల్లీ ఒరిజినల్ ట్యూన్ కంపోజ్డ్ బై విశాల్ భరద్వాజ్ దాన్ని మార్చి వక్రించి నాకు నచ్చినట్టు నాకు ఇష్టం వచ్చినట్టు ఇప్పుడు నువ్వు వింటున్న పాట నేను వక్రించి చేసిందే పాటు అది బద్ది చెప్పా నేను మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ని అని నిన్ను నమ్మించాను ఇక్కడ వరకు నేను సింగర్ని కూడా నమ్మించాను నా చేత పాటలు కూడా పాటించారు రాము గారు మరి రాము గారు నీ చేత చేయించని పని లేదు అదే అంటున్నాను నా మీద అదే అంటున్నాను ఆయన నా మీద అన్ని రిస్క్లు తీసుకున్నారు నన్ను సింగర్ని చేశారు ఎస్ నేను ఏది పైగా విచిత్ర ఏం చెప్పను నీకు ఫస్ట్ పాట బాలు గారు నేను పాడుతున్నాం ఓ భయపడిపోయాడు నాతో పాడ్డాను బాలు గారు వణికిపోయాడు నన్ను మ్యాచ్ చేయలేకపోయారు ఎందుకంటే ఆయన అద్భుతంగా పాడుతున్నాడు మనమేమో అక్కడికి రీచ్ అవ్వలేకపోతున్నాం ఆయన వణికిపోయాడు మీకు ఇంకో తెలియని విషయం నాగేంద్ర మ్యూజిక్ నేర్చుకున్నాడు చాలా మంచి మ్యూజిషియను తను చాలా పాటలు కూడా పాడాడు అది మీ అందరికీ తెలియదు ఓకే కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ అండ్ బాలు గారికి వన్ ఆఫ్ ది ఫేవరెట్ సింగర్స్ ఈ దుర్మార్గుడు బాలు గారు ఎప్పుడు హైదరాబాద్ వచ్చిన అరే రా రా అరే నాగేంద్ర ఈ పాట పాడరా అని పాటించుకున్న సందర్భాలు ఉన్నాయి అలాంటి బాలు గారిని వణికించిన క్షణాలు ఉన్నాయి నేను బాలు గారికి చెప్పాను ఒకసారి మీరు పెద్ద గొప్ప సింగర్ అనుకుంటున్నారు మీకు బాగా ఒళ్ళు కొవ్వు కదా అని దమ్ముంటే నాతో పాటు కాదు నేను చెప్పాను మిత్రం కలిసి వైఫ్ ఆఫ్ వరప్రసాద్ చేసినప్పుడు ఆయన పాటలు నేను ఆయన పాడి వినిపించేవాడు ఆయన తర్వాత అడిగేవాడు ఇదే సినిమాల పాట చెప్తే నేను మళ్ళీ పాడుకుంటానండి సరిగ్గా అని అది వేరే విషయం ఆయనకు చెప్పాను మీరు గొప్ప అనుకుంటున్నారు నేను మీకు ఇచ్చిన లైఫ్ ఇది నేను ఇచ్చాను లైఫ్ ఆయనకి చాలాసార్లు చెప్పాను ఆయనకి నేను మనీలో పాడకపోతే ఆయన గొప్ప సింగర్ అని ఎట్ట తెలిసేది మీకు ఒక్కసారి ఆలోచించు పక్కన చెడు ఉంటేనే మంచి తెలుస్తుంది అదే అదే ఆయన చెప్పా ఓ ఆయనతో కలిసి పాడిసా దాంట్లో పాట చాలా పెద్ద హిట్ అయింది లేచింది లేడికి పెరుగు కూర్చుంటాను అది అయిపోయిందా అక్కడితో కుదరలేదని మన నాగురు నాకు మంచి ఫ్రెండ్ నాగురు ఎస్ కూర్చుని నాగురు నా మాట విను పాప నిజంగా నాగురు కూడా ఆ రోజు తనకి రికార్డింగ్ ఉన్న నా కోసం మానేసి కూర్చున్నాడు నీకు నాతో పాడే అవకాశం ఇస్తానని చెప్పా సరే సరే ఏదో నా అదృష్టం అది సరదాకి ఫ్రెండ్లీగా నేను నాగురు కలిసి దాంట్లో ఇంకో పాట పాడేశాం ఓకే అదే రాము గారు గొప్ప పాట అనుకుంటూ ఉంటాడు జామురా తీరి అది నేను పాడాను ఇది క్షణ క్షణంలో కాదు మనీలో అవును ప్యారడీ సాంగ్ అదే ప్యారడీ సాంగ్ సో ఏంటంటే ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని అలా వాళ్ళకి మంచి చేద్దాం అనే తప్ప అది నాకు నాకు పర్సనల్గా ఎటువంటి ఉద్దేశం లేదు నేను అందుకే హోమం మ్యూజిక్ చేసిన తర్వాత అనుకోకుండా హోమో మాకు అప్పట్లో ఆడియో హిట్ అయింది అవును మళ్ళీ చేయకూడదు అని డిసైడ్ అయ్యా ఎందుకు తెలుసా మంచి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ నన్ను నమ్మితే వదిలేస్తున్నారు నన్ను ఇప్పుడు ఒరిజినల్ టాలెంట్తో చేశాను అనుకో కష్టం అది కానీ బట్ నీలో అంటే దీనిలో ఇప్పటి వరకు నువ్వు మాట్లాడిన ప్రతి మాటలోంచి కనుక అండర్లైన్గా ఓ పాయింట్ తీసుకుంటే యుర్ సో హంబుల్ ఇనఫ్ టు టెల్ థింగ్స్ ఏదైతే నీది కాదో ఇది నాది కాదు అంటే నీకు నేను వెరీ వెల్ నోటెడ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ దాట్ నేను దీని విషయంలో ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను అంటే నేను మీరు చెప్తాను అంటే టీవీ ఛానల్ మీకు ఇబ్బంది ఉంటుందంటే పేరు చెప్పను మాకు ఏ రకమైన ఇబ్బంది లేదు నేను టీవీ నైన్కి ఒకసారి ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాను నేను ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు దేవేర్ రైట్ ఓకే దేవేర్ రైట్ నేను ఐమ్ నేను ఐమ్ నాట్ సేయింగ్ ఐమ్ డీ నాట్ డిమీనింగ్ ఎనీ ఛానల్ నక్కోస్ టీవీ నైన్ ఈజ్ డూయింగ్ ప్రిటీ గుడ్ అండ్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ బీన్ డూ గుడ్ అట్ అప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు నన్ను అడిగారు హోమన్లో మీరు ఒక పాట చేశారు కదా మీరు ఎలా చేశారు ఆ పాటకి థాట్ ఎలా వచ్చింది అని ఆ పాట ఏంటంటే ఏ మిస్టర్ నిన్ను వినపడదా అనే పాట ఉంటుంది యాక్చువల్గా నేను నా మేకప్ మ్యాన్ సాంగ్ సిట్టింగ్కి అరకెళ్ళాం 
ఇప్పుడు మేకప్ మ్యాన్ ఎందుకు ఇచ్చాడు రంగ సాంగ్ సిట్టింగ్కి అనేది నువ్వు అడగాల్సిన క్వశ్చన్ వెంటం కన్నా ఓకే అది నువ్వు అడగలేదు కనుక నేను చెప్పను కాదు కదా అడుగుతాను అను అయిపోయింది నా మూడు నాకు మ్యూజిక్ సిట్టింగ్కి మేకప్ మ్యాన్ రాము రావాల్సిన అవసరం రాము కాదు రంగ రంగ నువ్వు ఏంటి హర్షిణి వర్షిణి అన్న క్షమించాను ఇందాక నుంచి నువ్వు నా బుర్ర అంతా పాడు చేసావు నేను చాలా జాగ్రత్తగా ఫాలో అవుతున్నాను అందులో తడబడుతున్నాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఐ అపాలజైజ్ టు మై ఆడియన్స్ కాదు 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 మాకు అలాగే పాడు చేస్తాడు మా కాదు కాదు అప్పుడు ఏమైందంటే నేను నువ్వు అనుకునే రాము కానీ కానీ రాము అయిన రంగ మేము వైజాగ్ అరుకులు వెళ్తా ఉన్నాం అక్కడ తనతో నా మ్యూజిక్ కంపోజిషన్ షేర్ చేసుకుంటున్నా ఏం చేయాలి రంగ ఎలాగైనా చేయాలి ఏదన్నా మ్యూజిక్ చే అనగానే తుప్పరు మొదలైంది వర్షం ఇలా పడింది నా మీద చినుకు అనగానే నాల ఏ అనే ట్యూను ఓకే టప్టప్పా రెండు పడ్డాయి మిస్టర్ మూడు పడ్డాయి వినపడేదా అలా కంపోజ్ చేశాను అని చెప్తా అనుకుంటారేమో అండి కాదు ఇది ఒక సినిమాలో చిరంజీవి గారి పాట యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఇన్స్పైర్ అయ్యానండి ఇంగ్లీష్లో బాగుంటుందని ఇన్స్పైర్ అంటారండి అది నేను నా ఫేవరెట్ సినిమా అండి దాంట్లోంచి చేశానండి అని చెప్పా ఎందుకు చెప్పన నాకు చిరంజీవి గారికి ఇళయరాజా గారికి ఐ వాంటెడ్ టు షో మై రెస్పెక్ట్స్ ఓకే సో నేను అది చండాలంగా చేశానా బాగా చేశానా పక్కడితే ఆ పాట హిట్ అయింది నాది కాంది ఇది నేను ఎప్పుడు నాది అని చెప్పను ఎందుకు చెప్పన నేను చేయగలను అన్న నాకు నమ్మకం ఉంది కనుక నాకు నా ఈగో అది ఇట్స్ మై ఈగో విచ్ విల్ స్టాప్ మీ సో దాన్ని నేను క్యామోఫ్లేజ్ చేసి ఐ ట్రై టు ఒమిట్ ది ట్రూత్ దట్ ఈస్ ది రియల్ థింగ్ ఎస్ అండ్ నాకు చాలా బాగా నీ దగ్గర మొదటి నుంచి నాకు నచ్చిన విషయం నిన్ను నేను ఎక్కువగా అభిమానించడానికి కారణమైన పాయింట్ ఏదైతే ఉందో ఆ పాయింట్ ఇంటర్వ్యూలో మొదటి నుంచి అంతర్లీనంగా ఆఖరి వరకు అది అలాగా ఫ్లో అవుతూనే ఉంది నేను అది ఎక్కువ నేను అది ఎక్కువ ఫాలో అవుతున్నా ఎస్ అదేంటంటే యు ఆర్ డిజోనింగ్ థింగ్స్ దట్ విచ్ యూ ఇస్ నాట్ మైన్ డు నాట్ బిలాంగ్ టు యూ ఆఫ్ కోర్స్ బై షుడ్ ఐ టేక్ దట్ క్రియస్ అది సో ఐ థింక్ వీ హ్యాడ్ అవర్ ఓన్ షేర్ ఆఫ్ ఫన్ బట్ బట్ అంటే ఐ వాంట్ టు అగైన్ అంటే బిఫోర్ కంక్లూడింగ్ ఎవ్రీథింగ్ తెలుగు వెబ్ సిరీస్ బాగుంటే బాగుండవు బా తీస్తున్నారు బా తీయలేదని నేను కమెంట్ చేయను ఎందుకంటే నా ఉద్దేశంలో అందరికీ టాలెంట్ ఉంటుంది ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే ఒక రైట్ అంటే కంటెంట్ ఈజ్ నాట్ ది కింగ్ ఒక రైట్ పాయింట్ని క్యాప్చర్ చేసుకుని క్యాప్చ దాన్ని క్యాపిటలైజ్ చేసుకునే ప్రాబబ్లీ ఆ టైము లేకపోతే ఆ ఇంటెలిజెన్స్ తెలీదు వెరీ ఫ్యూ టైమ్స్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ సో ఒక స్టాండర్డ్ని రేస్ చేసే కొన్ని కల్ట్ వస్తూ ఉంటాయి ఎగ్జాక్ట్లీ దాంట్లో దయా వుడ్ బి వన్ ఆఫ్ దెమ్ వన్ అమంగ్ దెమ్ అసలు బేసిక్గా దయా అన్నది ఒక పాత్ బ్రేకింగ్ వెబ్ సిరీస్ అవుతుంది ఎలా ఎలాగా ఎలాగా అంటే బికాస్ ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఇల్లీగల్ కాంటాక్ట్స్ బూతులు నాన్ సెన్స్ అంతా కూడా బికాస్ దెర్ ఇస్ నో సెన్సార్షిప్ టు వెబ్ సిరీస్ ఓటీ ఓటీటీకి ఐ థింక్ రైట్ వచ్చింది 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 హిందీలో తెలుగు గురించి నాకు ఐడియా లేదు హిందీలో మాత్రం సెన్సార్షిప్ వచ్చింది దీనికి వెబ్ సిరీస్ వెబ్ సిరీస్కి ఓకే మనం అసలు మీ గురువు గారే కదా ముందు మొదలెట్టింది అర్జుడివి అతని పేరు ఆయన మొదలెట్టాడు తర్వాత ఇంకా మొదలెట్టింది అది చాలా దారుణమైన స్టేజ్కి వెళ్ళి యు కాంట్ వాచ్ ఎనీ సింగిల్ వెబ్ సిరీస్ ఫిల్మ్ విత్ ఫ్యామిలీ సిట్టింగ్ హోమ్ ఫ్యామిలీ సిట్టింగ్ ఆర్ ఈవెన్ ఫర్ ఎన్ ఆడియన్స్ టు ఫీల్ డిగ్నిటీ ఆఫ్ సీయింగ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఈజ్ నాట్ ఎగ్జిస్టింగ్ రైట్ నో సో దీంట్లో ఏంటంటే ఇట్ విల్ ఎష్యూమ్ ఇట్ విల్ గెయిన్ ఆల్ ద డిగ్నిటీ మెజెస్టీ గ్రేస్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఒక ఇమోషనల్ కంటెంట్ అది కూడా ఒక ఇమోషనల్ కంటెంటు అది ఆడియన్స్కి వెళ్ళడం ఇట్ విల్ బీ వైడ్లీ డిస్కస్డ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను ఐఎమ్ వెరీ ష్యూర్ నేను అదే చెప్తున్నాను కదా 
నేను నో చేస్తున్నాను ఇప్పుడు తెలుగులో కూడా ఇంకో ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాను ఇందాక అని చెప్పాను నేను దాని గురించి అది బ్యాడ్ అని చెప్పట్లేదు బ్యాడ్ అయితే నేను ఎందుకు చేస్తాను అది ఎక్సైట్ అయ్యాను కానీ ఎంత ఎక్సైట్ అవ్వలేదు అఫ్కోర్స్ ఇంత ఎక్సైట్ అంటే నువ్వు అసలు ఏకంగా ఇయర్ పుట్టింగ్ ఇట్ ఆన్ పార్ విత్ సత్యం ఇంకా అంటే దానికి దీనికి ఒక ఒక దర్ ఇస్ సమ్ సమ్ రాదర్ దెన్ ఐ వుడ్ సే కనెక్టివిటీ దాన్ కనెక్షన్ there is a difference connectivity is uh, different correct so Confused. once you see then you will realize and then 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 those we'll points will come to know why you are yeah, why am, so why i am saying and referring satya yes exactly i believe i believe so, adi matram uh, is um, daya matram it will create that record thank you thank you thank you thank Part you so breaking much out. thanks a lot ha. thank you andru ma country wide maatladukuntaru dan gurincha yeah, it's also yeah it's also going to be in seven languages also. yes country wide maatladukuntaru and feel people at home feel dignity of yeah. family tho kurchunchu no happy ga endukante idu oka thriller emotional thriller nen anedi emotional thriller దీంట్లో ఒక ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన ఒక 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 ట్రాక్ ఉంటుంది ఏది కమ మన కమల్ది కమల్ కామరాజ్ది రిమా నంబిసింది రమ్యారన్ వాళ్ళ ట్రాక్ ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుందంటే అది అసలు అంటే అలాంటి ఫ్యామిలీ ట్రాక్ పైగా ఇది దాంట్లోనూ మళ్ళీ ఒక థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది ఉంటూ యూ ఫీల్ అట్ ఈజ్ అంటే యూ ఫీల్ గుడ్ టు వాచ్ లేదా విష్ణుప్రియ ట్రాక్ జోష్ రవి గాడిది నాది ట్రాక్ నాది ఇషాది ట్రాక్ అంటే ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ లైక్ పృథ్వీ ట్రాక్ మాత్రం ఇట్ విల్ బీ హార్డ్ హిట్టింగ్ ఇట్ విల్ బీ హార్డ్ హిట్టింగ్ మిగతా అన్నీ అంటే ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ బూతులు హార్డ్ హిట్టింగ్ హార్డ్ హిట్టింగ్ హార్డ్ హిట్టింగ్ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ సో ఇట్ ఈస్ ఎంబాయిడ్ విత్ సో మెనీ అమాల్గమ్ ఆఫ్ థాట్స్ అవన్నీ ఓకే సో ఐఎమ్ షూర్ ఇట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వన్ మోర్ కల్ట్ Uh, thing for me i'm and the kind of they ever go i don't want to do anything else not necessarily mm-hmm. so and i think we'll all watch it together and if i'm not here if i'm traveling i want you to watch it and uh, me andru kuda ante nalgo tarikh vastundi hot star lo tappaka chudandi meer andaru chusi aanandinchandi ani nenu din ammeyni meeku date varaku cheptuna nalgo tarikh vastundi august hot star lo vastundi ekkada vastundo cheppali ganaka disney hot star lo just watch it to understand like and what canvas a canvas lo idi shoot chesamo a canvas lo emotions unne chusi enjoy cheyandi first 15 nimishalu meer moyandi meetha 8 episode lo mem mamlu mostam fantastic thank you thank fantastic. you so very much nagendra it's been a pleasure talking and hopefully uh people also would enjoy all the nonsense what i spoke thank you so thank much thank you thank you so much schedule lo no, no, tight no, no, schedule lo no. pakkan madrukuntlo baalepina adu okka the more than the schedule i was little worried ah, about amma's ah. no 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 ante nagendra nannu interview adagaledandi bedrinchadu nannu modlen havanni tv lo chepte manu meeru chuste camera lo baagundadu idane tuck cheskone దసరా బులోళ్ళలాగా ఉన్నాడు మంచాడని సైడ్ క్రాఫ్ట్ పెట్టుకున్నాడని చాలా ఆయన ఎర్ర చొక్క వేసుకున్నాడని నేను ఎర్ర కప్పుతో టీ తాగుతుందామని డిసైడ్ అయ్యాను ఇప్పుడే సో అన్నాడు మంచివాడు అని అనుకోదు మీరు అండి నన్ను బెదిరించాడు నేను షూటింగ్ చేస్తుంటే మెడ్రాస్లో నేను మెడ్రాస్ బయలుదేరుతున్నా నువ్వు వస్తావా వస్తావా అన్నాడు మొదటితే కన్ఫర్మ్ చేసుకోమని చెప్పాను సో అంత షెడ్యూల్ అన్ని మాకు ఛాన్స్ ఇచ్చి ఐ డ్రీమ్స్ ప్లెజర్ ఇస్ మైన్ ప్లెజర్ ప్లెజర్ ఇస్ ప్యూర్లీ మైన్ థ్యాంక్ యూ అండి వన్స్ అగైన్ రిమైండింగ్ యూ అండ్ ది ఆడియన్స్ ఫోర్త్ ఫోర్త్ ఆఫ్ ఆగస్ట్ డిస్నీ హాట్ స్టార్ దయా థ్యాంక్ యూ సో వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ దిస్ ది లాంగెస్ట్ పాసిబుల్ ఇంటర్వ్యూ దట్ జేడి చక్రవర్తి హ్యాస్ గివెన్ ఎవర్ టు ఎనీ ఛానల్ అండ్ చాలా ఎన్గ్రాసింగ్గా చాలా మంచి మంచి విషయాలన్నీ చెప్పి మా మన ఐ డ్రీమ్ యువర్స్ అందరి కోసం యూ స్పెండ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇన్ ది స్టూడియో అండ్ వీ షుడ్ థ్యాంక్ హిమ్ మన ఐ డ్రీమ్ ప్రేక్షకుల తరఫున సంస్థ యాజమాన్యం తరఫున కూడా జేడి చక్రవర్తికి థ్యాంక్స్ చెప్పడం అన్నది చాలా బ్యూటిఫుల్ స్ట్రోక్ ఆఫ్ లవ్ అని ఫీల్ అవుతున్నాను థ్యాంక్ యూ సో వెరీ మచ్ ఐ డ్రీమ్ ఛానల్ వల్ల చాలామంది వీ డ్రీమ్ అని ప్రాబబ్లీ దర్ డ్రీమింగ్ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ ఐ డ్రీమ్ గ్రేట్ ప్రోగ్రామ్స్ 
కాబట్టి ఐఎమ్ షూర్ ఇట్స్ అన్ వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే అండి ఇట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో లైక్ ఇట్స్ న్యూటన్స్ థర్డ్ లో లాగా ఎవ్రీ యాక్షన్ హస్ ఆపోజిట్ అండ్ ఈక్వల్ రియాక్షన్ లాగా ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ హిమ్ ఆస్కింగ్ అండ్ మీ నేను చెప్పడం సమాధానం మీద తన ప్రశ్న మీద ఆధారపడి ఉంటుంది సో థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో వెరీ మచ్ నాగేంద్ర ఫర్ బేరింగ్ మీ అండ్ షేరింగ్ మీ థ్యాంక్ యూ యు ఆర్ గుడ్ టైమ్ థ్యాంక్ యూ సో వెరీ మచ్ థ్యాంక్స్ బాయ్ బాయ్